వెళ్ళక ముందు మనం ఒకసారి మనం ముందుగానే మాట్లాడుకున్నాం రోమా పత్రిక ఒక అన్య ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి రాసింది ముఖ్యంగా ఆనాడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని తన గుత్తాధిపత్యం కింద పెట్టుకుని దాదాపు బ్రిటన్ నుంచి మిడిల్ ఈస్ట్ వరకు కూడా రోమా సామ్రాజ్యం ఇట్ వాస్ అ వెరీ లార్జ్ కింగ్డమ్ ఎంపైర్ సో దానికి ఈ క్యాప్ రో మహానగర సిటీ ఉంది అక్కడ పౌలు స్థాపించని సంఘం ఇది అని మనం చూసాం ఈ రోమ్ నగరంలో ఉన్నటువంటి దేవుని సంఘంలో ఆ సహజంగానే రోమియులు ఉన్నారు అంటే రోమన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన కాన్వర్ట్స్ ఉన్నారు గ్రీక్స్ ఉన్నారు హెలెనిస్ ఉన్నారు అండ్ యూదులు అనేక చోట్లకి వెళ్ళు పేరు ఫస్ట్ సెటిలైట్స్ వాళ్ళ మీదకి వచ్చినటువంటి ఉపద్రవాల వల్ల హింసల వల్ల ఎక్కడ ఏ పార్ట్స్ లోనైనా వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ పర్టికులర్లీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రోమ్ వాళ్ళకి క్యాపిటల్ కాబట్టి పొలిటికల్ గాను ఫినాన్షియల్ గాను ట్రేడ్ కి ఎవ్రీథింగ్ సో ఈ చర్చ్ చాలా హెట్రోజీనియస్ చర్చ్ అని మనం చూసాం వాళ్ళు క్రైస్త ఉద్దేశించి పౌలు రాస్తున్నారు పౌలు వాళ్ళని దర్శించాలని గతంలో ప్రయత్నించినా ప్లాన్ చేసుకున్నా వెళ్ళలేకపోయాడు ఆ దుగ్ధ అతనికి మిగిలిపోయింది అదే వెళ్ళలేకపోయాను అన్నటువంటి బాధ ఉండిపోయింది అది సో అది కూడా వెళ్ళి వెళ్ళి పుచ్చుతూ తను నేను త్వరలో మీ దగ్గరికి వస్తాను బట్ కోసే రావడం లేట్ అవ్వడం వల్ల ఆయన వాళ్ళకి సువార్త అంటే ఏంటో చాలా స్పష్టంగా చెప్పదని చెప్పి మేబీ రోమ్ ఆ నుంచి ఆ ఆయనకు సమాచారం కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పౌలు ఆ యూదుడు మాత్రమే కాదు ధర్మశాస్త్రంలో పండితుడు మాత్రమే కాదు మత ప్రవిష్ట కలిగిన పరిసేయుడు బెనియామీన్ గోత్రీయుడు మాత్రమే కాదు హీ వాజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ రోమ్ కాబట్టి రోమా పౌరుడిగా అతనికి తర్వాత టార్సెస్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాడు అతను సో ఈ కారణాలను బట్టి ఆ అతనికి ఖచ్చితంగా అక్కడ నుంచి సమాచారం వచ్చి ఉంటుంది అండ్ దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పిలుపు అన్య జనులకి ముఖ్యంగా అధికారులకి రాజులకి అన్య జనులకి స్వార్థ ప్రకటించాలి అన్న ఆ పిలుపుతోటి ఈ భారాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నట్ట సంచేత ఒక అన్య ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సంఘంలో కొన్ని విషయాలు ఆయనకి మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ గా ఆ విషయం ఇదంతా కూడా రాసుకుంటా వచ్చాడు బట్ ఈనాటికి కూడా అది ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం క్రైస్తవుడికి క్రిస్టియన్ థియాలజీకి ఒక ఫౌండేషనల్ బుక్ మనం గతంలో కూడా విన్నాం మార్టిన్ లూతర్ అగస్టీన్ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పుస్తకాన్ని బట్టే వాళ్ళు కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి ప్రభుత్వం తెలుసుకున్నారు గొప్ప సంఘ సంస్కృతి అప్పుడు మనం మొదటి అధ్యాయంలో తాను ఆ సువార్త అంటే ఏమిటి సువార్త అన్నిటికీ మూలము ఆ సువార్తను బట్టే మీరు ఈ సంఘంగా ఏర్పడ్డారు ఆ సువార్త అత్యవసరము అన్న విషయాన్ని ఆయన మాట్లాడుకోవచ్చు ఆ సువార్త కేంద్రం అయితే ఆ సువార్తలోనే దేవుని నీతి బయలుపరచబడింది ఒక రకంగా చెప్ప దేవుడి తెలుస్తున్న దేవుడు సువార్త ఎప్పుడైతే చెప్తామో అవతల వ్యక్తికి శ్రోతకి దేవుడు ఎవరో అర్థం అవుతుంది క్రీస్తే దేవుడు అని అర్థం కాకపోతే దేవుని పరిశుద్ధత ఔన్నత్యం ఆయన క్యారెక్టర్ అర్థం కాకపోతే ఒక పాపికి తన పాపం అర్థం కాదు 
తన పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం సాధ్యం కాదు సువార్త ఒక పాపిని తన పాపం గురించి ఒప్పింపు చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా సువార్తలో దేవుడు ఆవిష్కృతం అవ్వాలి అదే బాబులు చెప్తున్నాడు దేవుని నీతి స్వార్థలో బయలుపరచబడింది దాన్ని ఇంకా మనం విపులంగా చూసాం దేవుని నీతి అంటే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలకు అతీతమైన నీతి విశ్వాస మూలముగా కలిగే నీతి యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా వచ్చే నీతి ఆ ఈ స్వార్థలోనే బయలుపరచబడింది స్వార్థ ద్వారా బయలుపరచబడిందని ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆ స్వార్థ గురించి చెప్తూ యేసుక్రీస్తు పట్టు అన్న విషయం దగ్గరకి వచ్చి నేను ఈ సువార్త మీకు ప్రకటించాలి అంటాడు అంటే విశ్వాసులైన వారికి మళ్ళీ సువార్త చెప్పాలి అంటాడు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు మార్మన్స్ పొందాలని మళ్ళీ బాప్తిస్మం తీసుకోవాలని కాదు కాని సువార్త లోతుపాతులు వాళ్ళకి అర్థం కావాలి ఎందుకంటే సువార్త వెలుగులోనే వాళ్ళ భావి జీవితం అంతా కూడా మారుమనసు పొందిన తర్వాత బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత సువార్త అంటే ఏమిటి అనేది తెలుసుకొని దాని వెలుగులో క్రైస్తవుడు క్రైస్తవురాలు జీవించాలి సో దాన్ని గురించి ముఖ్యంగా తను నొక్కి ఒక్కా నుంచి చెప్తూ అక్కడే నీతి మంత్రి విశ్వాస మూలంగా చూపిస్తాడు అంటే ఈ సువార్తలో బయలుపరచబడిన దేవుని నీతి మీరు అనుకున్న ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి క్రియలకు అతీతమైనది అని తను ఉపోద్ఘాతంగా చెప్పడం మనం చూస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రము వర్సెస్ గాస్టల్ లా వర్సెస్ గాస్టల్ లైక్ అ లా వర్సెస్ గ్రేస్ అనేది చాలా నొక్కి ఒక నుంచి చెప్తూ మాటి మాటికి చెప్తూ వెళ్తాడు ఎందుకంటే రోమ్ నగరంలో ఉన్న ఈ దేవుని సంఘంలో అన్యులకి యూదులు ఒక బోధ చేస్తున్నారు అంటే జూయిష్ కాన్వర్ట్స్ యూదు నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవులు ఇతరత్ర నేపథ్యాల నుంచి విశ్వాస నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవులకు ధర్మశాస్త్రము ఆ లేకపోతే మీరు పరలోకానికి వెళ్ళరని లేకపోతే ఆ ధర్మశాస్త్రము మా ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి మేము చాలా గొప్పవాళ్ళం అని ఆ సున్నతి చేయబడిన వాళ్ళు సున్నతి చేయబడిన వాళ్ళు శాస్త్రాన్ని చేస్తున్నట్లు మనకు అక్కడ కనపడుతుంది అంతేకాకుండా పౌల మీద కూడా ఒక అపవాదం ఒక ప్రద ఉంది ఏమిటంటే ఆ అతను చీప్ గాస్పల్ ని ప్రీచ్ చేస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రం యొక్క విలువను తగ్గిస్తున్నాడు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని అసలు కొట్టి పారేస్తున్నాడు దానికి ఎటువంటి విలువ లేదు అన్నట్టు ఆ ఈ ధర్మశాస్త్రానికి అతీతమైన కృప అని చెప్తూ కృపను చాలా చీప్ గా తను తీసుకొస్తున్నాడు ఒక చీప్ గ్రేస్ ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి ఆ ఒక క్రిస్టియన్ ప్రీచర్ గా అతనికి యూదుల యూదు క్రైస్తవుల మధ్య ఒక అపప్రద ఉంది అనమాట ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం ఏర్పడింది సో ఇప్పుడు మూడవ అధ్యాయం నిజానికి అదే ఆయన చెప్తున్నాడు మూడో అధ్యాయంలో ఆయన యూదుని ఔన్నత్యం ఏమిటి ధర్మశాస్త్రం యొక్క ఔన్నత్యం ఏమిటి అయినప్పటికీ దానికి మించిన నీతిని దేవుడు విశ్వాస మూలంగా యశుక్రీస్తు ద్వారా ఈ రోజు మూడవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి సారాంశం సో మూడో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళక ముందు రెండవ అధ్యాయాన్ని కూడా మనం చూస్తే దేవుడికి పక్షపాతం లేదు అందరినీ ఆయన న్యాయబద్ధంగా తీర్పు తీర్చుతాడు అని చెప్పడం జరిగింది యూదుణ్ణి ధర్మశాస్త్రంతోను యూదేతరుణ్ణి సువార్తతోను సువార్త ధర్మశాస్త్రం రెండు అందనటువంటి అన్యుణ్ణి యూదేతరుణ్ణి మనస్సాక్షితోను ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు కాబట్టి దేవుని తీర్పుని మనం తప్పు పట్టజాలము ఆ యూదుడు కదా అని అతనికి ఏదో కాస్త సాఫ్ట్ కార్నర్ ఇవ్వడం ఆ లేక ఆ సువార్త ఇతనికి తెలుసు కదా అని చెప్పి ఇతనికి ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ ఇవ్వడం కాదు సువార్త తెలిసిన వాడికి తెలియని వాడికి ధర్మశాస్త్రం ఉన్నవాడికి లేని వాడికి ఆయన న్యాయబద్ధమైన తీర్పిస్తాడు కాబట్టి ఆయన ముందు ఎవరు ప్రత్యేకం కాదు ఎవరికి ఫేవర్ చేసేవాడు కాదు ఆయన గాడ్ ఈజ్ ద రెస్పెక్టర్ ఆఫ్ నో పర్సన్ ఏ ఒక్క వ్యక్తిని ప్రత్యేకంగా గౌరవించడు అందరినీ సమానంగా గౌరవిస్తాడు అందరినీ సమానంగా దండిస్తాడు ఆయన న్యాయం గొప్పది 
అన్న విషయాన్ని రెండవ అధ్యాయంలో ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఆ నిరూపణ చేసిన తర్వాత ఆయన మూడవ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం మూడో అధ్యాయాన్ని మనం చదువుకుందాం మూడో అధ్యాయాన్ని నేను ఆ చదివేటప్పుడు మీకు మీ దగ్గర ఓల్డ్ బైబుల్స్ ఉంటాయి జనరల్ గానే ఆ ఓల్డ్ బైబుల్స్ కాకుండా లేటెస్ట్ గా వచ్చిన వర్షన్ అంటే వాడుక భాష అందరికీ అర్థమయ్యేటువంటి బైబుల్ కొంతమంది ఐదవ యంగ్స్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగు గ్రాంధికం వాళ్ళకంటే ఎక్కువ అర్థం కాదు కాబట్టి ఈ వర్షన్ వాడాలని నేను నిశ్చయించుకున్నాను మీరు మీ దగ్గర ఏ వర్షన్ ఉంటే ఆ వర్షన్ ని ఫాలో అవ్వండి ఈ వర్షన్ మీ దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను థర్డ్ చాప్టర్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ వర్షన్ లో నేను చదువుతున్నాను దయచేసి కంపేర్ చేసుకుంటూ ఆలకించాలని నేను కోరుతున్నాను మూడవ అధ్యాయము రోమపత్రిక మొదటి వచ్చిన మరియు యూదులుగా ఉండడం వల్ల వచ్చిన లాభం ఏంటి ఎంతో లాభం ఉంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏమిటంటే దేవుడు వాళ్లకు తన సందేశాన్ని అప్పగించాడు మరి వాళ్లలో కొందరు నమ్మతగని వాళ్ళు ఉన్నంత మాత్రాన దేవుడు నమ్మ తగని వాడని అనగలమా అలా అనలేము ప్రతి ఒక్కడు అసత్యం చెప్పినా సరే దేవుడు మాత్రం సత్యవంతుడిగా ఉంటాడు ఈ విషయమై ఇలా రాయబడి ఉంది నీవు మాట్లాడినప్పుడు నిజం చెప్పావని రుజువు అవుతుంది నీపై విచారణ జరిగినప్పుడు నువ్వు గెలుస్తావు మనం అధర్మంగా ఉన్నాము కనుకనే దేవునిలో ఉన్న ధర్మం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందంటే ఏమనగలం దేవుడు మనల్ని శిక్షించి తప్పు చేస్తున్నాడనగలమా నేను మానవ నైజం ప్రకారం తర్కిస్తున్నాను ఎన్నటికీ కాదు అలాగైనట్లయితే దేవుడు ప్రపంచంపై ఎలా తీర్పు చెప్పగలడు వల్ల దేవుడు సరైతే పాపినని ఇంకా ఎందుకు అంటున్నారు మంచి కలగడానికి మనం పాపం చేద్దామని మరి అప్పుడు అనుకోకూడదా మేము ఈ విధంగా బోధించినట్లు కొందరు మమ్మల్ని నిందించి అవమానిస్తున్నారు వాళ్ళకు తగిన శిక్ష ఫలం లభిస్తుంది తొమ్మిదవ వచ్చిన మరి ఇంతకు ఏమని నిర్ణయం చేద్దాం మనం వాళ్ళ కంటే ఉత్తమమైన వాళ్ళమన వాళ్ళ కంటే అంటే ఉత్తమమైన వాళ్ళం అంటే ఉన్నటువంటి విశ్వాసులతో గ్రీకులు ఇతరత్ర అన్య విశ్వాసులతో క్రైస్తవ విశ్వాసులతో ఈయన ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ మాట్లాడుతాం ఎన్నటికీ కాదు మరి ఎందుకు ఏమని నిర్ణయిద్దాం మనం వాళ్ళ కంటే ఉత్తమమైన వాళ్ళమా ఎన్నటికీ కాదు యూదులు యూదులు కాని వాళ్ళు అందరూ సమానంగా పాపం చేశారు దీన్ని నేను ఇది వరకే రుజువు చేశాను రెండో అధ్యాయంలో దాన్ని ఆయన రుజువు చేశాడు ఈ విషయమై ఇలా రాయబడి ఉంది మళ్ళీ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొస్తున్నాడు అందరూ సమానంగా పాపం చేశారన్న దాన్ని పదవ వచ్చిన నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడు కూడా లేడు అర్థం చేసుకునేవాడు ఒక్కడు లేడు దేవుణ్ణి అన్వేషించేవాడు ఒకడు లేడు అందరూ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు అందరూ కలిసి పనికిరాని వాళ్ళైపో మంచి చేసేవాడు ఒక్కడు లేడు ఒక్కడు కూడా లేడు వాళ్ళు నోరు తెరుచుకున్న సమాధుల్లా ఉన్నాయి వాళ్ళ నాలుకలు మోసాలు పలుకుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ పెదాలపై పాము విషయం ఉంది వాళ్ళ నోటి నిండా తిట్లు ద్వేషంతో కూడుకున్న మాటలు ఉంటాయి వాళ్ళు తాము నడిచిన దారుల్లో వినాశనాన్ని దుఃఖాన్ని వదులుకుంటారు వాళ్ళకు శాంతి మార్గం ఏదో తెలియదు వాళ్ళ కళ్ళల్లో దైవ భీతి కనిపించదు ధర్మశాస్త్ర నియమాలు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించవలసిన వారికి వర్తిస్తాయని మనకు తెలుసు తద్వారా ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అంటే యూదులు కాని వాళ్లే కాక యూదులు కూడా దేవునికి లెక్క చెప్పవలసి ఉంటుంది ధర్మశాస్త్రి అంతే గాని ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించినంత మాత్రాన దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతం కాలేము ఇరవై ఒకటి 
కానీ దేవుడు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ఉపయోగించకుండా నీతిమంతులమయ్యే విధానం మనకు తెలియజేశాడు అంటే బయలుపరిచాడు రివీల్ చేశాడు ఈ విధానాన్ని ప్రవక్తలు ముందే చెప్పారు ఇది ధర్మశాస్త్రంలోనూ ఉంది దీని ప్రకారం యేసు క్రీస్తులో మనకు విశ్వాసం వల్ల మనల్ని వర్తిస్తుంది అందరూ పాపం చేశారు కనుక దేవుని తేజస్సు లేక మహిమ పంచుకోవడానికి ఎవరికి అర్హత లేకుండా పోయింది అందువల్ల ఈ విధానం అందరికీ వర్తిస్తుంది వ్యత్యాసం లేదు భేదం లేదు కానీ దేవుడు వాళ్లను తన ఉచితమైన కృప వల్ల నీతిమంతులుగా చేస్తున్నాడు ఇది క్రీ యేసు క్రీస్తు వల్ల కలిగే విముక్తి ద్వారా సంభవిస్తుంది దేవుడు ప్రజలు వహించి రూపించాలని యేసు క్రీస్తు రక్తాన్ని విశ్వసించే ప్రజల కోసం ఆయనను కరుణాపీఠంగా చేశాడు అలా చేసినప్పుడు తన నీతిని ప్రదర్శిస్తున్నాడు ప్రజలు తనను నీతిమంతునిగా పరిగణించాలని యేసును విశ్వసించే ప్రజలను నీతిమంతులుగా చెయ్యాలని ఆయన ఉద్దేశం మరి మనం గర్వించడానికి కారణం ఉందా ఖచ్చితంగా లేదు ఏ కారణంకి సంబంధించిన న్యాయం వల్ల కారణం లేదని చెప్తున్నాం కానీ క్రియాన్యాయం వల్ల కాదు మనిషిలో ఉన్న విశ్వాసం అతన్ని నీతిమంతునిగా చేస్తుంది ధర్మశాస్త్రం ఆదేశించిన క్రియలు చేసినందుకు గాను ఇది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను దేవుడు యూదులకు మాత్రమే దేవుడా దేవుడు ఒక్కడే కనుక ఆయన యూదులు కాని వాళ్లకు కూడా దేవుడే ముప్పై అవచ్చు దేవుడు సున్నతి పొందిన వాళ్లను వాళ్లలో విశ్వాసం ఉంది కనుక అంటే యూదులను వాళ్లలో విశ్వాసం ఆల్రెడీ ఉంది కనుక నీతిమంతులుగా పరిగణిస్తాడు సున్నతి పొందని వాళ్లను కూడా వాళ్ల విశ్వాసాన్ని బట్టి నీతిమంతులుగా పరిగణిస్తాడు మరి అలాగైతే ఈ విశ్వాసాన్ని స్థాపించి మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని రద్దు చేస్తున్నామా కాదు దాని విలువను మరింత పెంచుతున్నాం ఎత్తి చూపిస్తున్నాం ఇది పౌలు మూడవ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాటలు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ఎంకరేజ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఒక్క బై కాదు కానీ ఇంట్లో ఒకటి రెగ్యులర్ గా వాక్యాన్ని ధ్యానించడం అనే అలవాటు ఏర్పరచుకోండి అది మంచిది మీకు ఎందుకంటే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ సోషల్ మీడియా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఈ విప్లవం కమ్యూనికేషన్ విప్లవం వచ్చిన తర్వాత క్రైస్తవులు బాగా చెడిపోయారు ఎందుకంటే నిజమైన వాక్యం అన్నట్లేదు సొంతగా బైబిల్ చదవడం తగ్గిపోయింది ఎక్స్క్యూజ్ వాళ్ళు సొంత ఫ్యాన్సీ ఐడియాస్ అని చెప్పేస్తారు చివరికి అకౌంట్ నెంబర్ చూపించి ముగిస్తారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఒక భ్రమలో ఉన్నాం వాక్యం చదువుతున్నాం లేకపోతే వాక్యం వింటున్నాం అన్న భ్రమలో వంద మంది మాట్లాడితే అందులో తొంభై మంది తొంభై ఐదు మంది వాక్యం మాట్లాడలేదు సొంత మాటలు హడావిడి పాటలు స్కిట్లు డాన్సులు డైలాగులు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఏంటంటే కాస్త వీడియోలు చూడడం తగ్గించి వాక్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి సొంతగా మనం స్టడీ చేయాలి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అలా చెయ్యకపోతే మనం చాలా పెద్ద ప్రమాదంలో పడిపోతాం ఇప్పుడు బుట్టు మీద వివాదం నడుస్తుంది దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆ ఇతని బోధల్ని నేను ఖండిస్తూనే ఉన్నాను నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా సంవత్సరాలకు క్రైస్తవ గర్హించలేదు మళ్ళీ దాంట్లో అంతకుముందు చెప్పిన విషయాన్ని ఇప్పుడు వీడియోలో చెప్పాడు ఇప్పుడు వైరల్ అయ్యాది సో మనము ఇంతకంటే ఘోరమైన విషయాలు కూడా చూడబోతాం సమీప భవిష్యత్తులో ప్రభు రాకముందు అంటే చాలా అప్రమత్తంగా మనం ఉండాలి దే ఫోర్ నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ ఏమిటంటే వాక్యం చదవండి లోతుగా చదవండి పఠించండి దాన్ని పాటించి పాటించకపోతే పాటించి 
ప్రమాదమే రెండింటికి ప్రమాదం అంచేత ఇది మనసులో పెట్టుకోండి ఇలా పఠించేటప్పుడు మీరు వీలైతే తెలుగు ఇంగ్లీష్ కంపారిటివ్గా చదవండి ఇప్పుడు మనకి తెలుగు ఇంగ్లీష్ కలిపి ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్ వర్షన్ ఒకవైపు ఓల్డ్ వర్షన్ బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అంటే ఓల్డ్ వర్షన్ తెలుగు ఒకవైపు బిఎస్ఐ వాళ్ళు ప్రింట్ చేసి అది మనకి ఇది చాలా తర్వాత తెలుగు బైబిల్లోనే ఆర్ఆర్ కేమూర్తి గారు తర్వాత బాబ్ క్రో గారు ట్రాన్స్లేట్ చేసిన సులభ శైలిలో చక్కగా నేటి పరిభాషలో అర్థమయ్యే తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసిన బైబిల్స్ ఉంది పవిత్ర గ్రంథం వ్యాఖ్యాన సైతం ఉంది ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ వరల్డ్ రేడియో వాళ్ళ గ్రంథం బైబిల్ అచ్చు వేసిన బైబిల్ కూడా ఉంది ఇంటర్నెట్ మీరు తెలుగు స్టడీ బైబిల్ అని తెలుగు బైబిల్ అని కొడితే ఈ వ్యవహారిక భాషలో వాడుక భాషలో ఉన్నటువంటి ఈజీ టు రీడ్ తెలుగు వర్షన్స్ దొరుకుతున్నాయి వీటితో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటి త్వరగా అర్థం అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే డెడ్ సీ స్క్రాల్స్ దొరికిన తర్వాత మనకి ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో మనం చదువుతున్న ఇప్పుడు మనం ప్రాచుర్యంలో ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ వర్షన్ ఈ బైబిల్ సొసైటీ వాళ్ళ ప్రింట్ చదువుతున్నాం మనం కానీ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ తర్వాత మృత సముద్రం దగ్గర కుమరన్ కేవ్స్ లో డెడ్ సీ స్క్రాల్స్ అంటాం వాటి మనకి అనేకమైనటువంటి రాత ప్రతులు ఒరిజినల్ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ దొరికింది కాబట్టి అది దొరికిన తర్వాత బైబిల్ మీద మరింత లైట్ త్రో అవడానికి మరింత స్పష్టంగా ఆ ప్రాచీన మ్యానుస్క్రిప్ట్ కాపీస్ చేసుకుని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం అందుకని లేటెస్ట్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్స్ ఇంజేమ్స్ కంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా వాల్యుబుల్ గా ఎన్ఐవి కావచ్చు ఈఎస్వి కావచ్చు ద మెసేజ్ కావచ్చు లేకపోతే న్యూ లైఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎన్ఎల్టీ కావచ్చు ఈవెన్ కేజేవి ఆర్ఎస్వి కూడా ఇది జరిగిన తర్వాత ఈ సంఘటన తర్వాత వాళ్ళు రివైజ్ చేసుకుని ఆర్ఎస్వి ఎన్ఆర్ఎస్వి అయింది న్యూ ఆర్ఎస్వి అయింది రివైజ్ స్టాండర్డ్ వర్షన్ కేజేవి ఎన్ కేజేవి అయింది న్యూ కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ అయింది అట్లాగే అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బైబుల్ ఎన్ఏఎస్బి అయింది న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బైబుల్ సో తెలుగులో కూడా మనకి అలాగా ఒక నాలుగు రకాల ట్రాన్స్లేషన్స్ అట్లీస్ట్ మూడు మనకి అందుబాటులో ఉంది సో కైండ్లీ డౌన్లోడ్ దెమ్ వీలైతే కొనుక్కోండి చదువు చదవండి కంపేర్ ఎమికెప్షన్లో వాడుతున్న బైబుల్ ఎప్పుడైనా అర్థం కాకపోతే వెంటనే వాడుకు భాష బైబుల్ తీసి మీరు కంపారిటివ్ స్టడీ చేస్తే మీకు చాలా సులభంగా అర్థం అందుకనే మీకు ఇది నేను పరిచయం చేస్తున్నాను మనం ఇప్పుడు పారాయణం మొదలెడదాం ప్రమాపత్రిక మూడో అధ్యాయం రెండో అధ్యాయంలో తాను దేవుడు న్యాయవంతుడు అందరూ పాపం చేశారు అందరికీ సమానమైన వాటిని బట్టి ఆయన తీర్పు తీర్పు తీర్చేటప్పుడు ఆయన న్యాయాన్ని ఎవరు శంకించలేరు ఆయనకి అందుకనే మూడు కొలమానాలు పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఒకటి ధర్మశాస్త్రం ఇంకోటి సువార్త ఈ రెండు లేని వారికి మన సాక్షి ఈ ముందు మూడుటికి ఆయనే కర్త ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు సువార్తను ఆయన ఇచ్చాడు ప్రతి మనిషి గుండెల్లో అతను హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా పార్సీ అయినా నాస్తికుడైనా సరే ప్రతి మనిషి గుండెల్లో లేకుండా ఆయన మూడు మీద ఆయన ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రివలేషన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు ఎవరు దేవుడు దే ఆయన స్వభావం ఏంటి ఆయన గొప్పతనం ఏంటి ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి మనమెవరము మనం ఆయన పట్ల ఎలా స్పందించాలి ఎలా బ్రతకాలి అనే విషయాలని స్పష్టంగా ఆయన పాత నిబంధనలోనూ కొత్త నిబంధన పాత నిబంధనలు 
దీన్ని మనం స్పెషల్ రివల్యూషన్ అని అంటే ఇది కేవలము యూదులకు కేవలము క్రైస్తవులకు మాత్రమే ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేక జనంకి ప్రత్యేకించి ఇవ్వబడింది కాబట్టి దాన్ని స్పెషల్ రివల్యూషన్ ప్రత్యేకంగా తెలియజేసింది లేక ప్రత్యేక ప్రత్యక్షత అన్నమాట సో వీళ్ళిద్దరినీ దాని ద్వారా తీర్పు తెప్పిస్తాడు యూదుల్ని ధర్మశాస్త్రం ద్వారా క్రైస్తవుల్ని ధర్మశాస్త్రము తెలియక స్వార్థ కూడా తెలియక వాళ్ళు జీవించి మరణించి ఉంటే వారికి మనసాక్షి అది సాధారణ ప్రత్యక్షత అందరికి సార్వత్రికంగా ఇచ్చింది యూనివర్సల్ గా ఇచ్చింది అది క్రైస్తవుడికి ఉంటుంది క్రైస్తవేతడికి ఉంటుంది యూదుడికి ఉంటుంది యూదేతడికి ఉంటుంది సో మనసాక్షి ద్వారా తీర్పు తెలుస్తాడు కాబట్టి ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఒకటి సూపుడు తెలిసిన వాడికి తెలియచ్చాడు తెలియని వాడికి మనసాక్షి తెలిసిన వాడికి ధర్మశాస్త్రం కానీ స్వార్థం కాబట్టి తెలియని వాడికి తెలిసిన వాడి పారామీటర్ని తీసుకొని కొలమానం తీసుకొని కొలతో కొలవడు అలాంటి అన్యాయస్తుడు కాదు కాబట్టి ఆయన 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 తీర్పులు ఆయన న్యాయం చాలా అద్భుతమైనది అది అది శోధింప శక్యమైనది అనే విషయాన్ని ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటా వచ్చాడు కొనసాగిస్తే ఎనిమిదవ వచ్చిన దాకా మూడో అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి ఎనిమిదవ వచ్చాయి దాకా మనం చూసి ఎనిమిదవ వచ్చిన దాకా చూస్తే దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు హౌ గ్రేట్ వాజ్ గాడ్స్ ఆర్ ఈజ్ గాడ్స్ జడ్జ్మెంట్ ఆయన న్యాయ తీర్పులు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని ఆయన చెబుతూ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా నడుస్తుందో చూడండి మనము ఒక్క వచనాన్ని తీసుకొని చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం దాన్ని మనసులో పెట్టుకోండి ఎనిమిదవ వచనం దాకా ఆయన దేవుడు ఆ న్యాయంగా తీర్పు తీరుస్తాడు అన్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ని కొనసాగిస్తూ ఆయన అంటున్నటువంటి మాట మీకు ముందే నేను చెప్పాను ఈ ఆ అధ్యాయాల్ని ఆ విడగొట్టింది పన్నెండవ శతాబ్దంలో తీసి సగం తర్వాత వచనాలని విడగొట్టింది దాదాపు పదిహేనవ శతాబ్దం తీసి సగం కాబట్టి వాక్యాన్ని చదివేటప్పుడు మనం ఆ థాట్ ని కంటిన్యూటీని పట్టుకోవాలి తప్ప అధ్యాయం అధ్యాయంగానే మనం ఎప్పుడు చదవకూడదు ఈ అధ్యాయాలు వచనాల రిఫరెన్స్లు కేవలం వెంటనే తీయడానికి కోట్ చేయడానికి పనికొస్తాయి తప్ప అవి ప్రతిసారి కూడా చాలా వరకు వాళ్ళు సాధ్యమైనంత అర్థవంతంగా విడగొట్టారు కానీ చాలాసార్లు ఆ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ థాట్ నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో కూడా వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆ అవేర్నెస్తో ఆ అవగాహనతో మనం చదవాలి ఎక్కడికి అక్కడే ముక్క ముక్కగా చదివితే ఆ లక్ని మనం సో అది మనం జాగ్రత్త వహించాలి అందుకని చూడండి మొదటి వచ్చిన ఎలా ఆరంభం అవుతుందో అట్లయితే మన తెలుగు బైబిల్స్ లో ఓల్డ్ వర్షన్ అట్లయితే సో ఇట్స్ అ కంటిన్యూటీ సో ఏమంటున్నాడు మరి ధర్మశాస్త్రం ఉన్న వాళ్ళకి తీర్పు ఉంది ధర్మశాస్త్రం లేని వాళ్ళకి తీర్పు ఉంది ఆ విషయాహారో వచ్చిన చూస్తే ఆయనలోకి మనం వెళ్ళి చూస్తే ఆయన ఏమంటున్నాడు సున్నతి పొందిన వాడిని గర్వించాల్సిన పని లేదు సున్నతి పొంది నువ్వు ధర్మశాస్త్రాన్ని సరిగా పాటించకపోతే నువ్వు సున్నతి పొంది కూడా వ్యర్థమే సున్నతి పొందని వాడు నేను సున్నతి పొందలేదు అని దిగులు పడాల్సిన పని లేదు వాడు సున్నతి పొందకుండానే క్రీస్తులోకి వచ్చి వాడు క్రీస్తులో జీవిస్తూ ఉంటే సున్నతి పొందని వాడు సున్నతి పొందిన వాడితో సమానుడు అవుతాడు వాడు హృదయం ముందు సున్నతి పొందిన వాడు అవుతాడు వాడు నిజమైన ఇజ్రాయలీడు అవుతాడు అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ని రెండవ అధ్యాయంలో ఈ ప్రజెంట్ చేశాడు చేసినప్పుడు సాధారణంగా ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి ఒక రియాక్టివ్ క్వశ్చన్ లేకపోతే ఒక రియాక్షన్ ఏంటి యూదులు వెంటనే ఏమంటారు అంటే మాకు ప్రత్యేకత లేదంటారా మీరు పౌలు గారు మీరేం మాట్లాడుతున్నారు 
అబ్రహాముని ప్రత్యేకించుకుని దేవుడు చేసుకుని పరిశుద్ధ జనాజులైన యాజక సమూహం అని నా ప్రజలు అని నా సొత్తు అని చెప్పుకున్నాడు కదా మీరేమిటి యూదులకి ప్రత్యేకత లేదంటున్నారేంటి మమ్మల్ని అన్యులతో సమానం చేస్తున్నారేమిటి అనే ఒక న్యాచురల్ రియాక్షన్ రోమా సంఘం నుంచి అందులో ఉన్న యూదు విశ్వాసం నుంచి వచ్చినటువంటి జూయిష్ కాన్వర్ట్ క్రిస్టియన్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఆయన ముందుగానే లాజికల్ గా ఊహించి ఆ రియాక్షన్ కి జవాబిస్తున్నాడు మూడవ చేయం అలా ఆరంభమైంది అందుకని పౌలే అంటున్నాడు చూడండి మీకు ఓల్డ్ వర్షన్ లో నేను చదివి వినిపిస్తున్నాను అట్లయితే మరి ఇంత నేను ఇంతసేపు నేను చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం అయితే యూదునికి గొప్పతనం లేదా యూదునికి ప్రత్యేకత లేదా సున్నతి పొందిన వాడికి గొప్పతనము ప్రత్యేకత లేదా ఆయన ప్రశ్న వేస్తుంది మనము చదివేటప్పుడు ఉత్తరాల మనం లూతరం చర్చ్ లో కూడా లూతర్ ప్రశ్నోత్తరి షార్ట్ కేటకిజం ఆఫ్ లూతర్ చదువు కేటకిజం అంటే ప్రశ్న జవాబు ప్రశ్న జవాబు ఇది గ్రీక్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్టైల్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ అనమాట సాధారణంగా వాళ్ళు ఒక ఒక వ్యక్తి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఆ ఒక క్వశ్చన్ ని తానే రేజ్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ కి తాను జవాబు ఇస్తాడు సహజంగా శ్రోతల్లో ఉత్పన్నమయ్యే ప్రశ్నల్ని సహజంగా ఆలోచన తీసుకుని ఆ ప్రశ్నలకి తానే జవాబు చెప్పడం రెటారికల్ మెథడ్ అంటాం మీరు గ్రీక్ లో గ్రీక్ ఆర్గ్యుమెంటేషన్ లో లేకపోతే గ్రీక్ కాన్వర్జేషన్స్ లో వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఫిలసాఫికల్ కమ్యూనికేషన్స్ లో సో పౌలు గ్రీక్ లో పండితుడు కనుక ఆయన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టార్సెస్ లో ఆయన చదువుకున్నాడు కాబట్టి ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ థియాలజియన్ గా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు థియాలజీని మాత్రమే ప్రజెంట్ చేయట్లేదు ఒక లేఖ మాత్రమే రాయట్లేదు ఒక హేతుబద్ధమైన సహేతుకమైన రీతిలో ఒక చక్కటి తర్కంతో కూడిన ఆర్గ్యుమెంటేషన్ ని తన లేఖలో ఉత్తరాన్లో తను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అంటే తన ఉత్తరాన్ని కేవలం రోమ్ రోమియులైన క్రైస్తవులు గ్రీకులు వెళ్ళే తను యూజీ విశ్వాసం నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవులు కూడా చదువుతారు కాబట్టి ఆయన అన్యులకి దేవుడు ఈ రోజు క్రీస్తులో ఇచ్చిన ప్రివిలేజ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు యూదులు అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటికే పౌల మీద అపవాదు ఉంది కాబట్టి ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా ఆర్గ్యుమెంట్ ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ తను తన కళ్ళ ముందు ఊహించుకుంటున్నాడు ఒక యూదుడు ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ చాలా సార్లు పరిభాషలో కూడా మనం సాధారణంగా సంభాషణలు చేసేటప్పుడు మన డైలీ కాన్వర్జేషన్స్ లో మనము రెటారికల్ గా మాట్లాడుతుంటాం మనం గుర్తించడం చాలా సార్ మనకు అప్పుడప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు గొడవ వచ్చినప్పుడు పొరపచ్చాలు వచ్చినప్పుడు క్లారిటీ కోసం మాట్లాడేటప్పుడు మనం అడుగుతుంటాం నేనన్నా నేనన్నా అంటాం కొన్నిసార్ అంటే నేను అనలేదు అని అర్థం అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతాం మనం జవాబు చెప్పాం జవాబు ఆబ్వియస్ అన్నమాట అది చెప్పకనే చెప్పినట్టు అనుకున్నాం ఆబ్వియస్ అంటే అది ఇంగ్లీష్ లో అర్థం సో ఇట్స్ క్లియర్ అది విదితమే చెప్పకపోయినా సో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా రేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు సో ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా దాదాపుగా అలాంటి మెథడ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంటేషన్ చేస్తూ తాను చెప్పదలిచింది పౌలు చెప్తున్నాడని మనం గ్రహించాలి ఆయన కమ్యూనికేషన్ స్టైల్ ని మనం చూస్తే సో మనం ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ లో పోతాం కమ్యూనికేషన్ నుంచి కంటెంట్ లో పోతాం అట్లయితే యూదుని ఉన్నది మరొక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు యూదుల వల్ల మరి ఏ లాభం లేదా లేక సున్నతి పొందడం వలన అంటే ఏ లాభం లేదా సున్నతి పొందిన వారు అంటే యూదులు యూదులు అంటే సున్నతి పొందిన సో ఇది సున్నతి పొందిన వారు అనడం 
సర్వసాధారణమైనటువంటి ఒక పరిభాష అనమాట యూదు ఏంటి జంది వేసిన వాడు అని మన 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 దేశంలో అంటే బ్రాహ్మణ వాడు అనమాట సో బ్రాహ్మడు అలాగా అనమాట సున్నతి పొందిన వాడు అంటే దాన్ని మనం లోతుగా ఆ ఆ సున్నతి పొందడం అన్న మాటని మనము విడమర్చి విపులీకరించి చూడక్కర్లేదు ఇట్ సింప్లీ మీన్స్ దట్ దే ఆర్ స్పెషల్ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ చోజన్ రేస్ అ జూయిష్ రేస్ అని అర్థం అనమాట దేవుడు కూడా అబ్రహాంకి చెప్పినప్పుడు సున్నతి చేసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు తన కుమారుని కూడా సున్నతి చేయాలి అని తర్వాత మోషేక్ కూడా దేవుడు ఒత్తిడి చేసినప్పుడు మనం చూసేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ సైన్ ఆఫ్ కవనెంట్ అంటే మీరు నాకు ప్రత్యేకమైన జనము మీ మీరు నాకు సో స్పెషల్ మీరు ఇతరులతో కలవకూడదు అంత స్పెషల్ మీరు కలవకూడదు అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు వాళ్ళతో ట్రేడ్ కొనసాగించకూడదు వాళ్ళతో ఎటువంటి లావాదేవీలు పెట్టుకోకూడదు అని కాదు వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాల్లోకి వాళ్ళ విగ్రహార్పితమైన విషయాల్లోకి వాళ్ళ లవ్ అనేటువంటి లేక పాపస్ అంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైన విషయాల్లో మీరు విజ్యుడుగా ఉండకూడదు సో మిమ్మల్ని సెపరేట్ చేశాను అని చెప్పడానికి ధర్మశాస్త్రం ఒక బాల శిక్షకుడు కాబట్టి ఇట్ వాజ్ అన్ ఎలిమెంటరీ డేస్ కాబట్టి దేవుడు ఒక బాహ్య సంబంధమైన శారీరక గుర్తు పెట్టాడు వాడు దాట్స్ ద మీనింగ్ అంతే సో ఎప్పుడైనా సున్నతి పొందిన వాడు అనే మాట వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్రేజ్ వచ్చినప్పుడు ఓకే అ స్పెషల్ పర్సన్ జ్యూ అని మాత్రమే మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో అది పాడుతున్నాడు ఇక్కడ సో ఈ ప్రశ్నకి ఆ ఈయనే జవాబు చెప్తున్నాడు రెండవ వచనంలో ఏమంటున్నాడు రెండు ప్రశ్నలు లేవని చెడు యూదునికి గొప్పతనం ఏం లేదా ప్రత్యేకత ఏం లేదా యూదుడి వల్ల లేదా సున్నతి పొందిన వాడి వల్ల ఏం లాభం లేదా ఆయన అంటున్నాడు అలా ఎలా అంటాను ప్రతి విషయమందును అధికమే ప్రతి విషయమందు కూడా ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు దాకా యూదులు అనలు యూదులు మనం ఒక కామ మీద పెట్టి మాట్లాడిన పౌలు ఇప్పుడు యూదులకి సమాధానం చెప్తున్నాడు అంటే ఏ యూదుడైనా ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా అబ్జెక్షన్ రేజ్ చేసి నువ్వు యూదులకున్న ప్రత్యేకతను తగ్గిస్తున్నావు అని అనడానికి వీలు లేకుండా మాట్లాడు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించుకోవాలి ఇక్కడ ఈయన అందరి వ్యక్తులని ఏదో ఈయన మెప్పించడానికి రాయట్లేదు ఈ విషయాలు విమర్శించిన యూదుడు అంటే సున్నతి పొందిన వాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించినప్పుడు అతను సున్నతి పొందినా వ్యర్థమే అన్నప్పుడు సున్నతి పొందని వాడు క్రీస్తులోకి వచ్చి ధర్మాన్ని పాటించినప్పుడు వాడు సున్నతి పొందిన వాడితో సమానం లేక అంతకంటే గొప్పవాడు అవుతాడు అన్నప్పుడు గాని లేక ఇక్కడ వారి గొప్పతనాన్ని మెచ్చుకుంటున్నప్పుడు గాని ఎక్కడ అసత్యం మాట్లాడట్లేదు అతను అంటే అవతల ఇంద ఇంతకు ముందు దాకా రెండవ అధ్యాయం దాకా వాళ్ళని కొంచెం తగ్గించి మాట్లాడాడు కదా అయ్యో వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో ఆ వాళ్ళని మళ్ళీ కాస్త సవర చేయాలి ఆ కాస్త వాళ్ళ వీపు నిమరాలి ఆ వాళ్ళ కోపం తగ్గించాలి అన్న ఉద్దేశంతో మాట్లాడట్లేదు ఆయన బ్యాలెన్స్డ్ గా మాట్లాడు సత్యం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూ టోజర్ అంటాడు ట్రూత్ హ్యాస్ టూ వింగ్స్ అంటాడు ఒక పక్షికి రెండు రెక్కలు లేకపోతే ఎలా ఎగరలేదు బ్యాలెన్స్ అవ్వదో సత్యం ఇప్పుడు సత్యానికి టూ వింగ్స్ ఉంది ముఖ్యంగా ప్రీచర్స్ మాట్లాడేటప్పుడు బయట ప్లాట్ఫామ్స్ లో ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఈవెన్ చర్చ్ పుల్పిట్స్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఒక్కదాన్ని నొక్కి ఒక్కని ఇస్తుంటారు తత్ఫలితంగా మరొకటి గ్రహణం బట్టి పోతుంది మూసుకుపోతుంది సత్యం అట్లా ఎప్పుడు మనం మాట్లాడకూడదు జాన్ స్టార్ట్ అనే థియోలాజన్ అంటే ఆ ప్రీచర్ ఆన్ ద పుల్ పిట్ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ హీ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడు బ్యాలెన్స్ చేస్తాడు వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు సత్యమే మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి విషయం అందు అధికమే 
మొదటిది అందులో మొదటిది ఏంటంటే దేవోక్తులు యూదుల పరము చేయబడిన రివలేషన్ యూదులకు ఉన్న మొట్టమొదటి గొప్పతనం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వయా జూయిష్ రేస్ వయా దిస్ జూయిష్ నేషన్ వైల్డ్ హిమ్సెల్ టు మ్యాన్ మనుషులకు దేవుడు స్పెషల్ రెవల్యూషన్ ఇచ్చాడు ప్రత్యేకించి బయలుపరుచుకున్నాడు రోమపత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసాం ఆయన సృష్టిలో తను తాను బయలుపరుచుకున్నాడు కాస్మాస్ ద్వారా రోమపత్రిక రెండో అధ్యాయం మనం చూసాం ఆయన కాన్షియన్స్ ద్వారా కూడా బయలుపరుచుకున్నాడు ఈ కాస్మాస్ ద్వారా సృష్టి ద్వారా విశ్వం అంతటి ద్వారా కాన్షియన్స్ ద్వారా ప్రతి మనిషి గుండెల్లో ఉన్న కాన్షియన్స్ ద్వారా మనసాక్షి ద్వారా ఆయన బయలుపరుచుకున్నప్పుడు అది జనరల్ గా ఆయన ఏదైతే ద్వారా అర్థం కాలేదో దేవుడి గురించి ఏదైతే కాన్షియన్స్ ద్వారా అర్థం కాలేదో ఏదైతే చాలా లిమిటెడ్ గా మినుకు మినుకుగా అర్థమైందో దాన్ని ఇంకా విపులంగా ఆయన స్పెషల్ రెవల్యూషన్ ద్వారా వాక్యం ద్వారా తెలియజేసుకున్నాడు అందుకని హెబ్రి గ్రంథకర్త రాస్తూ ఆ రోజుల్లో ఆయన నానా విధములుగా నానా సమయాల్లో మన పితవక్తల పితరుల ద్వారా మొదట ఆయన ఈ పాప ప్రపంచం నుంచి ఒక వ్యక్తిని ప్రత్యేకం చేసుకుని అబ్రహాం అనే వ్యక్తిని అతన్ని అతనికి తనతో ఒక నిబంధన చేసుకుని ఒక కవనెంట్ రిలేషన్షిప్ ఏర్పరచుకుని అతని సంతానాన్ని ఒక సమాజంగా చేసుకొని దాన్ని ఒక దేశంగా మలుచుకొని వారికి నీతి ఆ పుస్తకాల ద్వారా వాటన్నిటిని కూడా లిపిబద్ధం చేసి అక్షరబద్ధం చేసి భద్రపరిచి ఈ నేషన్ ద్వారా ఈ సమాజం ద్వారా ఈ యూదు జనాంగం ద్వారా ఈరోజు మనందరితో మాట్లాడుతున్నాం సో పౌలు అదే చెప్తున్నాడు దే ఫోర్ దే ఆర్ గ్రేట్ నేనేం వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ ని తగ్గించట్లేదు వాళ్ళకి ఆ ప్రత్యేకత ఉంది అంటున్నాడు అయితే సమస్య ఉంది రెవల్యూషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం మొదట వాళ్ళకే ఇచ్చాడు సమరశ్రీతో మాట్లాడేటప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు నాలుగో అధ్యాయం యోహన్ స్వాతలు ఈ మాట అన్నాడు అమ్మ మీకు తెలియని దాన్ని మీరు ఆరాధిస్తున్నారు మేము తెలిసిన దాన్ని మేము ఆరాధిస్తాం రక్షణ యూదుల నుండే వచ్చినది అన్నాడు ఆయన రక్షణ యూదుల నుండే ఎలా వచ్చింది సత్యం యూదుల ద్వారా స్పెషల్ రెవల్యూషన్ ద్వారా బయలుపరచబడింది నెంబర్ వన్ యేసు క్రీస్తు యూదుల్లో పుట్టి ధర్మశాస్త్రమునకు లోబెన లోబడిన వాడై అర్హుడై సిలువకెక్కి ఆయన రక్షకుడుగా వచ్చాడు నిలిచాడు కనుక వయా జ్యూస్ వచ్చింది రక్షణ దే హ్యావ్ స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ స్టేటస్ వాళ్ళకుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తారో లేదో తెలియదు కానీ వాళ్ళకి మాత్రం స్పెషల్ స్టేటస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట పౌలు చెప్తున్నటువంటి విషయం రెండవ వచ్చిన ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత కొందరు అవిశ్వాసులైన నేమి అంటున్నాడు మూడవ వచనం మనం ఆ వాడుకు భాషలో మాట్లాడుకుంటే ఇంకా స్పష్టంగా ఉంది మరి వాళ్లలో కొందరు నమ్మదగిన వాళ్ళు కానంత మాత్రాన దేవుడు నమ్మదగని వాడు అనగలమా దేవుడు నమ్మదగని వాడు కాకపోవునా మీరు తిమతి పత్రిక చదివితే దేవుని నమ్మకత్వం గురించి ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు పావు మనము నమ్మదగిన వారు కాకపోయినా ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఎందుకంటే మనం నమ్మకత్వం చూపించక ఆయన చూపిస్తాడు అని కేవలం ప్రేమను బట్టి మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని చాలా మందికి అంతవరకే అర్థమైంది ఎస్ ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మన క్యారెక్టర్ ను బట్టి మన యొక్క విధేయత అవిధేయతలను బట్టి మన ప్రవర్తనను బట్టి మన రెస్పాన్స్ ను బట్టి ఆయన ప్రేమ మారదు బట్ ఇక్కడ పౌల్ చెప్తున్న ఒక లోతైన ఇంకో సత్యం ఏంటంటే ఎందుకు ఆయన ఇలాగ చేయగలుగుతున్నాడు మనం నమ్మదగిన వారం కాకపోయినా ఆయన ఎందుకు నమ్మకత్వాన్ని చూపిస్తాడంటే 
మనకి నమ్మకత్వాన్ని చూపించక ముందు ఆయన తన స్వభావానికి నమ్మకంగా ఉంటాడు దాన్ని ఆయన పౌలు ఎలా అభివ్యక్తీకరిస్తాడంటే ఆయన తన స్వభావంకు విరుద్ధముగా ప్రవర్తించు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దాన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు అంటే ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు అంటే గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ టు అస్ బట్ బిఫోర్ దాట్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ టు హిస్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ విరుద్ధంగా ఎప్పుడు కాబట్టి క్యారెక్టర్ అది పరిశుద్ధత అయినా అది ప్రేమైన అది కృప అయినా అది సత్యమైన మారనిది కాబట్టి హీ రిమైన్స్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆర్ అన్ఫెయిత్ఫుల్నెస్ మన విశ్వాసిత అవిశ్వాసితకు అతీతంగా దాంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు నమ్మదగిన వాడుగానే ఉంటాడు బట్ ఆ సత్యం కింద మనం ఎలా పడితే అలా జీవించదు లేదు ఇప్పుడు అంటున్నాడు యూదులు గొప్పవాళ్ళు యూదులకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆ ప్రత్యేకత ఏమిటి వాళ్ళ ద్వారా వరాయకల్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళ ద్వారా దేవోక్తి వచ్చింది వాళ్ళ ద్వారా లేఖనాలు వచ్చాయి వాళ్ళ ద్వారా ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షత వచ్చింది అయితే ఇక్కడ ఇంకో సమస్య ఉంది యూదులందరూ ఈ లేఖనాలకి లోబడలేదు యూదులందరూ ఈ లేఖనాలకు విధేయత చూపించలేదు యూదులందరూ దేవుడికి నమ్మకంగా జీవించలేదు ఆయన పట్ల నమ్మకత్వాన్ని ప్రదర్శించలేదు అయినా ఆయన క్యారెక్టర్ మారదు ఆయన నమ్మకకి తగిన వాడు కాకుండా పోతాడా పోడు అట్లనరాదు అంటున్నాడు అంటే పౌలు ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ యూదుల గొప్పతనం చెబుతూనే అంతకు మించిన దేవుని గొప్పతనాన్ని మన కనుల ముందు ఆవిష్కరిస్తున్నాడు యూదులకు దేవుడిచ్చినటువంటి ప్రివిలేజెస్ ఏంటో చెప్తూనే ఆ ప్రివిలేజెస్ ని వాళ్ళు సరిగా ఉపయోగించుకోకపోయినా సరే గాడ్ రిమైన్స్ గాడ్ ఆయన ఔన్నత్యం గురించి మాట్లాడు నాలుగో వచ్చిన నీ మాటల్లో నీవు నీతిమంతుడుగా తీర్చబడినట్లు నీవు వ్యాజ్యమాడినప్పుడు తలసార్లు మనం ఆర్గ్యూ చేసేటప్పుడు మన నిర్దోషత్వాన్ని మన నీతిమంత తత్వాన్ని లేకపోతే మన యథార్థంగా మనం ఉన్న విషయాన్ని నాలో సత్యం ఉందని చెప్పడానికి మనం కేస్ బిల్డ్ చేస్తాం ఆర్గ్యుమెంట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం దీన్ని బట్టి దీన్ని బట్టి దీన్ని బట్టి నేను నిర్దోష దీన్ని బట్టి దీన్ని బట్టి దీన్ని బట్టి ఈ రీజన్స్ ని బట్టి నేను ఈ తప్పు చేయలేదు అని మనం ఆర్గ్యూ చేస్తాం అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఇది సాధారణంగా యూదులే కాదు ఎవరైనా చేస్తారు ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో యూదుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వ్యాజ్యం ఆడినట్టుడు గెలుచునట్లు అని వ్రాయబడిన ప్రకారము ప్రతి మనుషుడును అబద్ధికుడును కాని ఇలా ఆర్గ్యూ చేసేటప్పుడు చాలా సార్లు మానవ స్వభావం ఏంటంటే మనం చాలా సార్లు మన ఆర్గ్యుమెంట్ లో అంటే మనల్ని మనం చెప్పుకునేటప్పుడు సమర్థించుకునేటప్పుడు అబద్ధాలు చెప్తాం చిన్న పిల్లలప్పుడు కూడా చిన్న పిల్ల ఒక ఒక తల్లిదండ్రులకి ఒక దంపతులకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు లేరు కొట్టుకుంటే ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఒక లేడుస్తూ ఉండడము లేకపోతే ఒకళ్ళు మూది ముడుచుకొని ఉండడము తల్లిదండ్రులు చూసి ఏమైందిరా అని అడిగితే ఇద్దరు రెండు డిఫరెంట్ వర్షన్స్ చెప్తారు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ఎవరు నేర్పించక ఎవరిని వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకుంటారు చేసుకునేటప్పుడు ఎక్స్ అనేటువంటి అబ్బాయి వై అనే అనే అమ్మాయి లేకపోతే మాట్లాడుతూ ఉండేటప్పుడు అమ్మ నాన్నకి చెప్పుకునేటప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చేస్తారు ఎక్స్ తాను చేసిన తప్పుల్ని దాచిపెట్టి అవతల వై చేసిన తప్పుల్నే ఎత్తి చూపించి ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేస్తారు అలాగే వై కూడా తాను చేసిన తప్పుల్ని దాచిపెట్టుకొని ఎక్స్ చేసినటువంటి తప్పుల్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేస్తాం అబద్ధాలు ఆడతాం మనం కానీ దేవుడు అలా కాదు అంటుంది సో ఇక్కడ ఎందుకు అంటున్నాడు ఈ మాట పౌలు ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలు చెబుతున్నాడు యూదులో ఉన్న మాట్లాడు యూదులు లోబడుతున్నాడో వాళ్ళకి సహజంగానే కోపం వస్తుంది మీకు గుర్తుంది ఈ సన్నివేశం యేసుక్రీస్తు వారు మీరు నా వాక్యము గైకుంటే మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు అప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుందని ఆయన ఒక సూత్రీకరణ చేసినప్పుడు తనను నమ్మిన యూదులతో వెంటనే యూదులు చాలా రౌద్రంగా రియాక్ట్ అయ్యారు జాన్ స్వార్థ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనకి సన్నివేశం కనబడుతుంది ముప్పై ఒకటి నుంచి సరే 
ఎవ్వరికీ దోసలం కాదు నేను అబ్రహాం సంతాన్ అని అంటాడే అంటాడు అంటే కోపం వస్తుంది వాళ్ళ తప్పిదాల నీకు చూపి చూపించి అప్పుడు యేసు ప్రభు మళ్ళీ ఆర్గ్యుమెంట్ని తీసుకొస్తాడు మీరు అబ్రహాం సంతానం అయితే ఇలా ఎందుకుంటారు సత్యవంతుడైన నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటేవాడు మీరు అబ్రహాం సంతానం కాదు మీ జనకుడు వేరే వాడు వాడు అప్పగాది వాడు చెప్పినట్టు మీరు వింటున్నారు అని ఆయన ఎత్తి చూపిస్తాడు మీరు పేరుకి అబ్రహాం సంతానమే కానీ మీరు మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము మాట వినకుండా కొత్త తండ్రిని తెచ్చిపెట్టుకున్నారా వాడి మాట మీరు వింటున్నాడు వాడు ఆది నుంచి అబద్ధాలకి జనకుడు సహజమే ఒక తప్పుని ఎత్తి చూపించినప్పుడు ముఖ్యంగా ఒక జాతిలో జరిగిన తప్పు ఒక దేశంలో జరిగిన తప్పు ఒక సంస్కృతిలో జరిగిన తప్పు ఒక కమ్యూనిటీలో జరిగిన తప్పు కోపం వస్తుంది ఎవరికైనా వస్తుంది అప్పుడప్పుడు భార్య భర్తలు పోట్ పోట్లాడుకుంటుంటారు నన్నంటే అన్ను మా వాళ్ళు నన్నొద్దు నా కుటుంబాన్ని నన్నొద్దు అంటా వీళ్ళు కూడా అదే ఆయన ఒక్కడిని అన్నట్లేదు యూదు సమాజం అంతటి అంటున్నాడు అందుకని మీరు వ్యాజ్యం చేస్తే చేయొచ్చేమో కానీ మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చూపించుకోవడానికి మిమ్మల్ని సత్యవర్తనలుగా చూపించుకోవడానికి ఆ ప్రక్రియలో మీరు అబద్ధం ఆడతారు కానీ దేవుడు అటువంటి అబద్ధికుడు కాదు ఆయన ఎల్లప్పుడూ సత్యమే పలుకుతాడు అంతేమో జ్యూ వర్సెస్ జెంటైల్ మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాడు యూదుడు అన్యుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి తారతమ్యం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాడు ఇప్పుడేమో ఆయన జ్యూ వర్సెస్ గాడ్ జెహోవా ఆ తారతమ్యాన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఐదవ వచ్చింది మన దుర్నీతి అయితే మనకు మనం ఈ దుర్నీతిని పెట్టుకొని దాన్ని దాచి పెట్టుకొని డిఫెండ్ చేసుకుంటూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా దేవుని నీతికి ప్రసిద్ధి కలుగ చేసిన ఎడల ఏమంటారు అలా మనం దుర్నీతిని చాలా సార్లు కప్పిపుచ్చుకుంటూ దాన్ని ఒప్పుకోకుండా దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు నీతిమంతుడని బయలుపరచబడుతూ ఉండట ఇక్కడ మీకు సులభమైన దాంట్లో నేను చదువు చెప్తున్నాను ఐదవ వచ్చిన మనం అధర్మంగా ఉన్నాము కనుకనే దేవునిలో ఉన్న ధర్మం ఇంకా స్పష్ట అలా జరిగితే అది ఆయన ప్రశ్న అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు చూడండి మనం పాత నిబంధన చదివితే మలాకీ గ్రంథం చదవండి లేదా ఏషియా గ్రంథం చదవండి ఇర్మియా గ్రంథం చదవండి చాలా సార్లు ఈ ఇస్రాయిల్తో దేవుడు ఆర్గ్యూ చేసి ఏషియా గ్రంథంలో అయితే ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినా అనే ఉంటారు అండి మనం వ్యాజ్యం ఆడదాం వివాదం తీర్చుకుందాం కమాన్ లెట్ అస్ సిట్ అట్ ద టేబుల్ అండ్ ఆర్గ్యూ మీ తర్కం ఏంటో మీరు ప్రజెంట్ చేయండి నా తర్కం ఏంటో నేను ప్రజెంట్ చేస్తాను అని ఆహ్వాన బిడ్డలు దేవుడు మా దేవుడి మీద నిష్ఠూరం చేశారు వాడు మేము మంచివాళ్ళమే మేమేం తప్పు చేయలేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు సో ఇవన్నీ ఎరిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట అలా చేసినప్పుడు మన అధర్మం స్పష్టం అయ్యే కొద్దీ దేవుని ధర్మం ఇంకా స్పష్టం అవుతుందట అది పౌలు చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇంకా ధర్మాత్ముడు అనే విషయము స్పష్టం అవుతుందంట మన అధర్మాన్ని చూసే కొలత అంటే మన పాపం బయటపడే కొద్దీ దేవుని పరిశుద్ధత ఇంకా స్పష్టంగా ప్రస్ఫుటం అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట దేవుడు మనల్ని శిక్షించి తప్పు చేస్తున్నాడు అనగలమా మరి అలా అయితే ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మానవ నైజం ప్రకారం ఆలోచన చేస్తే చాలాసార్లు వితండ తర్కం చేస్తుంటాం మనం వితండవాదన చేస్తుంటాం వితర్కములు అంటాం అంటే ఒక ఫాల్స్ లాజికాలిటీ ఇప్పుడు మన బొట్టు ఇష్యూలో వాళ్ళు లాజిక్ ఉంటుంది కూడా ఏంటంటే మా గురువు గారికి టన్నుల టన్నుల లాజిక్ ఉంది లారీ లారీ లాజిక్ ఉందని వాళ్ళ గురువు గారు చెప్తారు మాకు కొద్దన్న అందులో లాజిక్ లేదా అని పాపం బైబిల్ ఒక మాట ఉంది వాళ్ళు వివేకులుగా ఉండడానికి ప్రయత్నించి బుద్ధిహీనులు అయ్యారని సో వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఒక లాజిక్ ఒక లాజికల్ పాయింట్ ఒక్కనొక పాయింట్ ఏంటంటే 
శారీ కట్టుకున్నప్పుడు తీసేయద్దని నువ్వు చెప్పట్లేదు బొట్టు పెట్టుకున్నప్పుడు తీసేయమని నువ్వు చెప్తున్నావు శారీ తీసేయమని చెప్పగలవా నేను అని ఎద్దేవా చేస్తూ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు సవాలు విసిరుతున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే రెండు ఒక కేటగిరీ కాదు బొట్టేమో విగ్రహార్పితమైన కేటగిరీ విగ్రహారాధనతో ముడిపడినటువంటి ఐటమ్ శారీ ఏమో విగ్రహారాధనతో ముడిపడింది కాదు భారతదేశ సంస్కృతిలో మనం చూస్తే శాస్త్రాల్లో ఎక్కడ కూడా శారీని కానీ నార్త్ ఇండియాలో వేసుకుండే డ్రెస్ అని కానీ ఆ దేవతతో ముడిపెట్టిన పరిస్థితులు లేవు దాని గురించి అట్లాంటి విపులీకరణ కానీ ప్రస్తావన కానీ మనకు ఎక్కడ వేదాల్లో కానీ వేదాంగాల్లో కానీ లేకపోతే ఉపనిషత్తుల్లో కానీ లేకపోతే అష్టాదశ పురాణాల్లో కానీ ఆ ఎక్కడ మనకి కనపడదు బట్ బొట్టు గురించి మనకి విగ్రహార్పితమైన విషయాలు కాదు సో దేవుడి ముందు కుదరదు అది ఇక్కడ అంటున్నాడు అలాంటి మానవ నైజం ప్రకారం వాదిస్తే మరో ప్రశ్న వస్తుంది అట ఏంటి ఆ మరో ప్రశ్న ఐదో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన అంటున్నాడు ఏంటంటే ఉగ్రతను చూపించు దేవుడు అన్యాయస్థుడగున అంటే నా పాపం వల్ల దేవుని పరిశుద్ధత ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటే ప్రజలకి నా పాపం వల్ల దేవుడు పరిశుద్ధుడు అన్న కీర్తి ఎక్కువగా వ్యాపిస్తూ ఉంటే నా తప్పిదం వల్ల నా ధర్మం వల్ల దేవుడు ధర్మాత్ముడు నీతిమంతుడు అనేటువంటి కీర్తి వ్యాపిస్తూ ఉంటే నన్ను ఎందుకు దేవుడు శిక్షించాలి అప్పుడు దేవుడు శిక్ష శిక్షించడానికి అలా శిక్షిస్తే అన్యాయస్తుడు అవుతాడు కదా అనే ప్రశ్న వస్తుంది అంటున్నాడు మానవ రీతిగా ఆలోచిస్తే మానవ తర్కంతో ఆలోచిస్తే దానికి ఆరో వచ్చిన జవాబు చెప్తాడు ఎన్నటికీ కాదు మీరు చెప్పిన మీ తర్కమే నిజమైతే దేవుడు తీర్పు తీర్చలేడు లోకం ఎట్లు తీర్పు తీర్చును దేవుడు ప్రపంచంపై ఎలా తీర్పు చెప్పగలడు దేవుడు ఎప్పుడూ పరిశుద్ధుడే ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే నేరస్తులు అందరినీ పరిశీలించిన తర్వాత ఐపీఎస్ ఐపీసీ రాయడం మానవ నైజం ప్రకారం ఐపీసీ రాసుకున్నారు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఒకవేళ మనం తీసుకుంటే భారత శిక్షా స్మృతి భారత శిక్షర్ ఒక సెక్షన్ కింద అటెంప్ట్ మర్డర్ నేరం ఇంకో సెక్షన్ కింద కానీ ఆధునికత పెరిగిపోయే కొలది సాంకేతికత టెక్నాలజీ పెరిగిపోయే కొలది కమ్యూనికేషన్ విఫలం వచ్చిన కొలది ఈ మర్డర్స్ చాలా తెలివిగా చేస్తున్నారు మొత్తం మీద చివరికి దొరుకుతారు ఫోరెన్సిక్ వాళ్ళు కావచ్చు పోలీస్ కావచ్చు సమానంగా క్రిమినాలజీలో క్రైమ్ చేసేవాడు టెక్నాలజీ వాడుతుంటే దాన్ని కనుక్కోడానికి కూడా టెక్నాలజీ వచ్చేసింది చిట్ట చివరికి వాడు రోజు రోజుకి సమాజం దిగజారిపోయి కాలం గతించే కొలది విలువలు దిగజారిపోయి నేరాలు గోరాలు పెరిగిపోవడమే కాకుండా ఆ నేరం చేసే తీరు కూడా చాలా భయానకంగా కృత్రిమంగా కంత్రీతనంతో మారిపోయిన ఇప్పుడు కూడా చివరికి ఏం నిరూపితం అవుతుంది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ భారత శిక్షా స్మృతి గొప్పతనమే అది నిరూపితం వీడు నేరం చేసినా చేయకపోయినా ఐపీసీ ఐపీసీనే కానీ నేరం చేసే కొలది వాడు చిక్కే కొలది చట్టం యొక్క గొప్పతనం బయ ఎక్కువగా అవతల వాడికి అర్థమవుతుంది ఇది అర్థమయ్యే విషయంలో మాత్రం కాబట్టి ఈయనేమంటున్నాడు అంటే నువ్వు అధర్మంగా నడుచుకునే కొలది దేవుడు మారనేవాడు కాబట్టి ఆయన నీతిమంతుడిగానే ఉంటాడు కాబట్టి నీవు అసత్యం చెప్పుకొని నిన్ను నువ్వు డిఫెండ్ చేసుకున్న ఆయన సత్యవర్తనుడుగానే ఉంటాడు కాబట్టి 
సహజంగా మనకు ఉత్పత్తులను ఉత్పన్నమైనటువంటి మానవ సహజమైనటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే నా పాపాన్ని బట్టి దేవుడికి ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం వస్తుంది నా పాపాన్ని బట్టి ఆయన గొప్పతనం ఎక్కువగా బయటపడుతోంది అని ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటారు కొంతమంది అలా ఆర్గ్యూ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు ఏడవ వచ్చింది నా అసత్యముల నా దేవుని సత్యము ప్రబలిన ఏడలా నేను ఇక నువ్వు పాపినైనట్టు తీర్పు పొందనేలా అని అడుగుతాడట ఇది పౌలు అడుగుతున్న ప్రశ్నలు కాదు మనిషి పాపంలో దిగజారిపోయి ఒక వితండంగా వాదించేటప్పుడు వచ్చేటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు ఒక తల్లిదండ్రులు నాకు అసలు చెప్పడానికి చాలా అసహ్యం వేసింది వినడానికి చాలా అసహ్యం వేసింది ఏమయ్యా మీ తల్లిదండ్రుల పట్ల నువ్వు ఎందుకు బాధ్యత చూపించట్లేదంటే అక్కడ అన్నాడు నాతోటి నా తల్లిదండ్రులు నన్నేమి బాధ్యతకి ఏం కనలేదు వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి శారీరక ఆశల వల్ల లైంగిక కోరికల వల్ల నేను పుట్టాను అది వాళ్ళ స్వార్థం వల్ల నేను అన్నాడు నాతోటి ఇప్పుడు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయం పోయాడు చనిపోయాడు తల్లిదండ్రులని ఘోరంగా చూసిన వాళ్ళు పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా చాలాసార్లు దేవుడి పట్ల ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఉత్పన్నం అవుతుంటాయి మనిషి పాపం పరాకాష్టకి చేరే కొద్దీ వాడి వితండ వాదన కూడా విచిత్రంగా మారిపోతుంది దానికి జవాబు చెప్తున్నాడు బాబు సో పౌలు వాళ్ళు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ధర్మశాస్త్రం గురించి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నాడు ఎప్పటి నుంచో ఏమిటి ఆర్గ్యుమెంట్ ధర్మశాస్త్రం వల్ల పాపం ఇంకా ప్రస్ఫుటం అవుతోంది ధర్మశాస్త్రం యొక్క ధర్మం ఇంకా ఇంకా ప్రస్ఫుటం అవుతోంది ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి నేను పాపి నేను నాకు అర్థం అవుతుంది నేను పాపం చేసే కొలది దేవుని నీతి ఇంకా సుస్పష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మరి అలాంటప్పుడు నేను పాపం చేసి దేవుడికి మేలే చేస్తున్నాను కదా దేవుడిని కీర్తి ప్రతిష్టల్ని నేను పెంపొందిస్తున్నాను కదా అనే పిచ్చివాదన చేస్తున్నారు అది తప్పు అని అంటున్నాడు అలా మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నామని మమ్మల్ని కొంతమంది దూషించారు కూడా మీ టీచింగ్ వల్లనే మీరు ధర్మశాస్త్రం గురించి ఇలా టీచ్ చేయడం వల్లనే ఇలా జరుగుతోంది అని వీళ్ళ మీద ఒక నింద వేశారండి కానీ మేము అలా టీచ్ చేయట్లేదు అంటున్నాడు ఆయన చూడండి దాన్ని నేను వాడుక భాషలో చదువు మంచి కలగడానికి మనం పాపం చేద్దామని అనకూడదు అది పౌలు భావన ఎందుకంటే మీకు బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఆ క్లారిటీ సేమ్ మేమిచ్చిన కొందరు మమ్మల్ని అవమానం మేము అలా బోధించలేదు అట్టి వారికి తగిన శిక్ష లభిస్తుంది దేవుడి శిక్ష విధిస్తాడు అట్టి వారికి కలుగు శిక్షా విధి న్యాయమే న్యాయమైన శిక్ష తీసుకొస్తాడు దేవుడు అంటున్నాడు అందుకని క్లారిటీ కోసం మరొక వర్షం చదవమంటున్నాడు ఇప్పుడు తొమ్మిదవ వచనంలో ఇదంతా ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత దేవుని ఔన్నత్యం గురించి యూదుల గొప్పతనం చెప్పి కానీ యూదుల్లో ఉన్నాడు వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా వాళ్ళ దగ్గరనాయి వాళ్ళ దినాలు వచ్చాయి వాళ్ళ ద్వారానే ధర్మశాస్త్రం ఏమిటి తెలిసింది కానీ వాళ్ళల్లో అనేకులు ధర్మశాస్త్రానికి లోబడలేదు అవిధేయులుగా ఉన్నారు అపనమ్మకంగా ఉన్నారు అని చెప్పాడు అయినప్పటికీ దేవుడు దేవుడే దేవుని ఔన్నత్యం ఏమాత్రం తగ్గదు అని చెప్పుకొచ్చిన తర్వాత తొమ్మిదవ వచ్చిన అంటున్నాడు అలాగైనా ఏమందము మేము వారి కంటే శ్రేష్ఠులమా తక్కువ వారమా ఎంత మాత్రమును కాము యూదులేమి గ్రీసు దేశస్తులేమి అందరు నువ్వు పాపమునికి లోనై ఉన్నారని ఇంతకు ముందు దోషారోపణ చేసి ఉన్నాము 
అపోస్తలుగా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ తొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి మరొక సబ్ టాపిక్ లోకి వెళ్తాం ఎస్ యూదులు గొప్పవాళ్ళని చెప్పి ఆ యూదులు కూడా తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు యూదుల్లో వంద మంది ఉంటే వంద మంది ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించిన వాళ్ళు కాదు తీసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళ కంటే గొప్పవాళ్ళ అలాగైనా ఏముందము మేము అంటే మళ్ళీ యూదేతర క్రైస్తవులతో మమేకం చేసుకుంటున్నాడు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాడు నిజానికి ఈయన యూదుడు పౌలు యూదుడు అనే సంగతి మనకు బాగా తెలుసు కానీ ఇక్కడ అంటున్నాడు మేము వారి కంటే శ్రేష్ఠులమా తక్కువ వారమా ఎంత మాత్రము కాదు కాబట్టి ఒకవేళ యూదుడిగా తను పరిచయం చేసుకుంటే శ్రేష్ఠులా తక్కువ లేకపోతే యూదులు తప్పు చేశారు కదా అని వాళ్ళ కంటే అన్యులు శ్రేష్ఠులా తక్కువ వారా ఎంత మాత్రం కాదు యూదులేమి గ్రీసు దేశస్తులే అందరినూ పాపమునకు లోనే ఉన్నారని ఇంతకు ముందు దోషారోపణ చేసి ఉన్నాను సిన్ ఈక్వల్స్ ఎవ్రీబడి బిఫోర్ గాడ్ పాపం అందరినీ దేవుడి ముందు సరి సమానం చేసేస్తుంది వాడు రాజైనా రెడ్డి అయినా వాడు బ్రాహ్మడైనా దళితుడైనా వాడు యూదుడైనా అన్యుడైనా వాడు ప్రధానమంత్రి అయినా పని మనిషి అయినా స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా భక్తుడైనా రక్తి గలవాడైనా వాడు నాస్తికుడైనా ఆస్తికుడైనా అందరూ దేవుడి ముందు సమాన పాపం చేస్తాడు యాకోబు చెప్పాడు తన పత్రికలో ధర్మశాస్త్రంలో ఒకన చాలా మంది క్రైస్తవులు ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారంటే మేము వారి కంటే గొప్పవాళ్ళం మేము వారి కంటే నీతి మంతులం కాబట్టి ఎందుకంటే మేము వాళ్ళలాగా సిగరెట్లు తాగు మేము వాళ్ళలాగా హత్యలు చేసి రాలేదు వాళ్ళలాగా డబ్బు తినేయలేదు వాళ్ళలాగా మేము ఫలాన్ని డాష్ 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 చెయ్యలేదు అనుకుంటున్నాం కానీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమంటున్నాడు అనర్హులు అని ఇప్పుడు తొమ్మిది నుంచి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ తను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు ఇందుని గురించి ఏమని రాయబడిందంట ఇప్పుడు పాత నిబంధనలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి మనం చూస్తే దాదాపుగా ప్రతి వచనంలో పాత నిబంధన యూదులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నా సంఘంలో ఉన్నటువంటి యూదులకి వచ్చే ఈ ఏ ఒరాపదారో ఆ లేఖన నుంచి ఆ పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రం నుంచి ఈయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నాడు యూదుడైనా యూదుడు కానివాడైనా అందరూ పాపం చేశారు అన్న సత్యాన్ని ఇప్పుడు లేఖన పరంగా లేఖన బద్ధంగా అనేటువంటి సత్యం గురించి ఏ ైబడింది ఎలా ఉటంకించాడు ఆ ప్రస్తావనలు ఇంకా మీకు నేను చెప్తాను నీతి మంత్రులు లేడు ఒకడినో లేడు గ్రహించి వాడు ఎవడనో లేడు దేవుని వెతకు వాడిని ఎవడనో లేడు అందరూ త్రోవ తప్పి ఏకముగా పనికి మాలిన వారయ్యారు మేలు చేయి వాడు లేడు ఒక్కడైనా లేడు వారి గొంతుకు తెరిచిన సమాధి తమ నాలుగుతో మోసం చేయదు కింద ఉన్నవి రక్తం వారి పాదంలో కష్టంలో వారి మార్గంలో ఉన్నవి శాంతి మార్గం వారు ఎదురు వారి కన్నులు ఎదురు దేవుని భయం లేదు ప్రతి నోరు మూయబడినట్లు సర్వలోకం దేవుని శిక్షకు పాత్ర మంగళ ధర్మశాస్త్రం చెప్పుచున్న వాటి అంటే ధర్మశాస్త్రముకు లోనైన వారితో చెప్పుచున్నది చిన్నదాన్ని ఎరుగుదు ఎరుగుదము మాట్లాడిన అనిన తర్వాత ధర్మశాస్త్రము ధర్మశాస్త్రం లోనైన వారికి కూడా ఈ విషయాలు చెప్తోంది ఎవరు వారు 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 అంటున్నాడు పదకొండవ వచ్చిన 
ఎవరు మనుషులంతా ఇది మనుషులందరికీ వర్తించేది ఒకసారి మనం చూస్తే మీరు ఆ వచనాలని మీకు నేను ప్యారలల్స్ చూపిస్తాను నేను బ్రహ్మపత్రిక మూడు అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు పదవ వచనంలో నీతి మంత్రుడు లేడు ఒక్కడును లేడు అన్నమాట కీర్తనల్లో పద్నాలుగు మూడులో మీరు డిఫరెన్స్ రాసుకోవచ్చు పద్నాలుగు మూడులో యాభై మూడు మూడులో ప్రసంగి ఏడు ఇరవై స్పష్టంగా ఉన్న విషయాలు ముఖ్యంగా కీర్తన నుంచి అతను కోట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు కీర్తనలు పద్నాలుగు మూడు కీర్తనలు యాభై మూడు మూడు ప్రసంగి ఏడు ఇరవై తర్వాత అర్థం చేసుకుండేవాడు ఎవడు లేడు గ్రహించువాడు ఎవడును లేడు అని ఒక బైబిల్లో మనం విఎస్ఐ బైబిల్లో ఉంది దానికి కీర్తనలు పద్నాలుగు రెండు అంటే ముందటి వచ్చిన కీర్తనలు అలాగే యాభై మూడు రెండు మనకి తర్వాత పదకొండవ వచనంలోనే దేవుణ్ణి వెతుకువాడు ఎవడూ లేడు అంటున్నాడు దానికి మళ్ళీ రిఫరెన్స్ పద్నాలుగు రెండులోనే యాభై మూడు రెండులోనే మనకి కనబడుతుంది అంటే పద్నాలుగు రెండు మూడు వచనాలు యాభై మూడు రెండు మూడు వచనాలు చదివితే మనకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన అక్కడి నుంచే ప్రస్తావిస్తున్నాడు కోట్ చేస్తున్నాడు పాత నిబంధన అని మనకు అర్థమవుతుంది పన్నెండవ వచనం అందరూ పాప ఏంటి త్రో తప్పారు అందరూ కూడా ఆ ఏకముగా పనికి వాళ్ళ పనికి మాలిన వారయ్యారు మేలు చేయువాడు ఒక్కడు కూడా ఆయన ఉటంకిస్తున్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది పదమూడవ వచనం వారి గొంతుకు తెరిచిన సమాధి తమ నాలుగుతో మోసము చేయుదురు వారి పెదవుల కింద సర్ప విషయం ఉన్నది చూడండి ఆ గొంతుకు తెరిచిన సమాధి వారు మోసం చేస్తారు నాలుగుతో అన్న విషయాల్ని ఆయన కీర్తనలో ఐదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన తెచ్చుకున్నాడు కీర్తన అంటే పాత నిబంధన హెబ్రి భాషలో రాయబడింది దాన్ని గ్రీకులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఏసు క్రీస్తు వారు రాకపూర్వం క్రీస్తుపురం రెండు వందల యాభై ఆ ప్రాంతంలో రెండు వందల ముప్పై ఆ ప్రాంతంలో సో అందులో ఐదు తొమ్మిది అని రాయబడింది అక్కడ ఐదు పది అక్కడ ఐదు తొమ్మిదిగా ఆ అంకెలు వేయడం జరిగింది అంటే ఈ వర్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వచ్చిన తేడా అది అంతకు మించి ఏం లేదు అక్కడ అదే పదమూడు అధ్యాయంలో వారి సర్ప్ ఉన్నది అన్న విషయం కీర్తనలు నూట నలభై మూడు నుంచి తెచ్చుకున్నాడు ఆయన కీర్తనలు నూట నలభై అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన పద్నాలుగవ వచ్చిన వారి నోటి నిండా శాపం శపించుట పగ ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఆ విషయాన్ని కీర్తనలు పదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన నుంచి తెచ్చుకున్నాడు కీర్తనలు పది ఏడు తర్వాత ఆ వారి పాదాల గురించి అంటే అన్నమాట రక్తం ఎవరినో చంప వాళ్ళు పరిగెడుతున్నారట ఆ విషయాన్ని యషయ గ్రంథం యాభై తొమ్మిది ఏడు నుంచి తెచ్చుకున్నాడు యషయ గ్రంథం యాభై తొమ్మిది ఏడు అలాగే సామెతలు ఒకటి పదహారులో కూడా మనకి పరోక్షంగా కనపడతాయి ఆ విషయాలు తర్వాత పదహారో వచ్చిన అదే యషయ గ్రంథం యాభై తొమ్మిది ఏడు నుంచి పదహారో వచ్చిన తెచ్చుకున్నాడు నాశనమును కష్టమును వారి మార్గములలో ఉన్నవి ఇంత చేస్తున్నారు వీళ్ళు మనుషులు ఇంత భయంకరంగా అయితే అనే కష్టాన్ని వాళ్ళే ఉంటారు వారిని పలకరి పర్యవసానాలు విషయ ముందుగానే ప్రవచించాడు ఆ విషయాలని పౌలు కోట్ చేస్తున్నాడు అంతేకాదు పదహారో వచనంలో ఆ నుంచి ఆయన పదిహేడవ వచనంకి వెళ్తే శాంతి మార్గము వారు ఎరుగరు అసలు శాంతిని వాళ్ళు ఇష్టపడరు అనమాట వాళ్ళకి శాంతి అంటే ఏమిటో తెలియదు వాళ్ళకి జగడం ఆడడం చంపడం అక్షలు కార్పణ్యాలు వైషమ్యాలు ఇలాంటివే తెలుసు వాళ్ళకి మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళలో మనం కూడా ఉండొచ్చు ఈ ఈ లిస్ట్ లో ఎక్కడో దగ్గర మన స్వభావం మ్యాచ్ అవ్వచ్చు వారి కన్నులు ఎదుట దేవుని భయము లేదు యష యాభై తొమ్మిది ఎనిమిదిలో శాంతిని వారు ఎరుగరు అనే మాట అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాడు కీర్తనలు ముప్పై ఆరు ఒకటిలో 
నుంచి దేవుని భయం వారికి ఏమాత్రం లేదు సో ఏ యూదులు తాము పాపులం కానే కాదు తాము అబ్రహాం సంతానము తమలో ఏ లోపాలు లేవు తాము తాము నీతి మంతులు మంచి చుట్టూ ఉన్నారో ఆ యూదులు నమ్మే లేఖనాల నుంచి ఏ యూదుల ద్వారా లేఖనాలని ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ లేఖనాల నుంచే ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు నిర్ధారిస్తున్నాడు నిరూపణ చేస్తున్నాడు బాబు బాబు యూదులు ఒక్కళ్ళే కాదు యూదుడైనా యూదుడు కానివాడైనా అందరూ దేవుని ముందు సమానంగా పాపం చేశారు అనే విషయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసాడు చేసి పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఒక ప్రత్యేకమైన మాట అంటున్నాడు మీకు ధర్మశాస్త్రం ఉంది కదా మీ ధర్మశాస్త్రం నుంచి నేను ఈ మాటలు చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇది మీతో కూడా లో ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారితో చెప్పుచున్నదని చెప్పు నిమిషం ఇక్కడ ఆగుదాం మనం అప్లికేషన్ లోకి వద్దాం చాలా సార్లు మన చర్చెస్ లో మనకు ఒక రకమైన గర్వం నేను లూతరని నేను బ్యాప్టిస్ట్ నేను బాక్సింగ్ లేకపోతే నేను బ్రదర్ అని నేను ఎల్ఈఎఫ్ మీ సంఘం ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని రక్షించదు యూదులకి జాతి నీతి ఆ జాతి నిష్ట వాళ్ళని గర్వించేలా చేసి రక్షణ కోల్పోయేలా చేసి చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం ఆ జాతి నీతి స్వనీతిగా మారి ఈ రోజు కూడా చాలా సంఘాల్లో ఈ సంఘ నీతిని పట్టుకుని వెళ్ళాడు మార్టిన్ లూతర్ ఆ ఉచ్చులో పడ్డ మార్టిన్ లూతర్ ఆయన సులువు నీతి నమ్మ అందుకని ఆయన ప్రార్థన చేశాడు లాడ్ ద వాట్ మై రైచెస్ నెస్ నయం దైసిన్ ప్రభా నువ్వు నా నీతివి నేను నీ పాప ఆయన సంఘ నీతిని ప్రమోట్ చేయాల సిలువ నీతిని ప్రమోట్ చేశాడు సిలువే నా శరణాయు సిలువే ఇప్పటికీ చాలా మంది నేను లూతరని నేను గర్విస్తున్నానని చెప్తున్నాను నువ్వు గర్వించాల్సింది క్రీస్తులో లూతరలో కాదు లూతర నిజంలో కాదు నువ్వు గర్వి గర్వించాల్సింది బక్సింగ్ గారిలో కాదు బక్సింగ్ నిజంలో కాదు గర్వించాల్సింది స్వనీతి సంఘ నీతి దేవుడికి నేను దూరం చేస్తాను సిలువనీతే నేను నిజంగా నీతి మంత్రిగా పరిగణిస్తాను నిలబెడుతుంది దేవుడి సమక్షంలో అదే పౌలు బాధంతా కూడా మీరు క్రీస్తులోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా మీకు ఇది వదల్లేదు ఈ తుప్పు వదల్లేదు మీకు మీరు ఇంకా మేము మీకు మీరు గొప్పతనం చింది ఆయన కదా మిమ్మల్ని మీ పితరుడిని ఆయన పిలుచుకున్నాడు అబ్రహాం అర్హుడని పిలుచుకోలేదు దేవుడు కృపతోటే కదా అబ్రహాం నేను అబ్రహాం లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బట్ కృపతో ఎంచుకున్నాడు మరియకు దేవదూత కనబడి నువ్వు గర్భవతి అవుతావు నిన్నెన్నుకున్నాడు దేవుడు అని అన్నప్పుడు ఏమన్నాడు దయా ప్రాప్తురాల దేవుని దయను పొందిన దాన దయ వల్ల మరి అని ఎన్నుకున్నాడు తప్ప మరియులో గొప్పతనం ఉందని ఎన్నుకోల అదే క్యాథలిక్స్ కి అర్థం కాదు చాలాసార్లు మానవులు చేసే పొరపాటు మనిషిని పైకెత్తేస్తాం ఆమె కూడా ఏమన్నది నేను కృప పొందాను నా ప్రభు కృప నేను పొందాను అని ఆవిడ ఆనందించింది ఆవిడ కూడా అనుకోలేదు కానీ ఆవిడ్ని దేవతం చేశాడు లూతర్ అనుకోలేదు కానీ లూతర్ని తీసుకొచ్చి ఒక స్థానంలో కూర్చోబెట్టాడు మేబీ బక్సింగ్ గారు బాక్స్ గారు కూడా అనుకోలేదు కొంతమంది వ్యక్తుల్లో గర్వం తీసుకుంటే అతిశయం తీసుకుంటే కొంతమంది వాళ్ళ సంఘ పద్ధతుల్లో గర్వాన్ని తీసుకుంటే అతిశయాన్ని తీసుకుంటాం స్వనీతి సంఘ నీతి సిలువ నీతి ముందు బలాదూర్ ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు పౌరు డోంట్ లుక్ అట్ యువర్ రేస్ డోంట్ లుక్ అట్ యువర్ పాస్ట్ హిస్టరీ ఎస్ యు ఆర్ గ్రేట్ 
but you are equally sinful like gentiles before god meeru devudu mundu anyula vale samana paapulu andukane aina filipi patrika meer chadavandi maybe re break me kali unte ratri padukok mundu mudu adhyayam chadavandi ఓల్ చెప్తున్నాడు ఇదిగో నాకు ఇంత లిస్ట్ ఉంది బెన్యామీన్ గోత్రిని నిష్టగల పరిశీలన క్యాలెజ్ లోను అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని సంపాదించుకుంటాం కానీ చెప్పిన తర్వాత అయినా క్రీస్తుతో పోల్చుకుంటే వీటిని పెంటతో సమానంగా ఎంచుకో ఆయన అంటాడు పిలిపి పత్రిక మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చదివితే ఒకసారి నేను చదివి వినిపిస్తాను అద్భుతమైన మాట అంటాడు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత పౌలు అంటున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే క్రీస్తును సంపాదించుకుని ధర్మశాస్త్ర మూలమైన నా నీతిని కాక స్వనీతిని కాక క్రీస్తు నందలి విశ్వాసము వలననైన నీతి సిలువనీతి క్రీస్తు నీతిని అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతిని కలవాడనై ఆయన ఎందు అగుపడు నిమిత్తము ఏ విధము లేచినేసు క్రీస్తుని తెలుసుకోవటానికి దాట్ షుడ్ బి ద యాటిట్యూడ్ కొంతమంది విశ్వాసులు ఉంటారు వాళ్ళు మారు మనసు పొందిన తర్వాత మేబీ వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా జీవిస్తూ ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు మేము ఇన్ని సంవత్సరాలైంది విశ్వాసులమై ఇంత అద్భుతంగా జీవించాము మా దగ్గర ఏ రిమార్పు లేదు దగ్గరలోనే ప్రతి పత్రిక రాస్తూ పౌలు చెప్పాడు ఆరాధ్యాన్ని ఎవడైనా పాపంలో పడిపోతే ఎర్ర వేగకండి సాత్వికంతో వాడిని పైకి లాగండి ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు పౌలు ఒకవేళ రేపు మీరు కూడా జారి పడతా ఆ భయంతో ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వాడిని చిన్న చూపు చూడకండి పైకి మంది సంఘాల్లో ఇలా చేస్తున్నారు మీ సహవాసాలు ఇలా చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు ఒకటి రోజు మనం ఒక పాట నేర్చుకోవాలి పౌలు చాలా స్పష్టంగా ఖండిస్తున్నాడు స్వనీతిని సంఘనీతి సామాజిక నీతిని జాతి నీతిని కొంతమందికి కుల నీతి ఉంటుంది ఒక దళితుడు మారు మనసు పొంది వస్తే అతనికి పెద్ద పట్టం కట్టేస్తారు ఇద్దరు దేవుడు ముందు పాపులే అది చెప్తున్నాడు యూదుడైనా అన్యుడైనా ఒకటే రా పాపు ఇద్దరు సమానమైన పాపులు మీరు ఒక రకమైన పాపం చేసినట్టు అడు ఒక్కో రకమైన పాపం చేసినట్టు మీరు తెలుసా స్వనీతి కూడా పాపమే తప్పైన కుమారుడు కదా ఎందుకు చెప్పాడు ప్రభు చివరికి తప్పిపోయింది చిన్న కుమారుడు కాదు పెద్ద కుమారుడు దేనివల్ల స్వనీతి వల్ల నేను ఇంత నిష్టగా జీవిస్తే మా నాన్న ఏంటి వాడిని నక్కు చేర్చుకున్నాడు వాడు వాడు వినమ్రుడయ్యాడు వాడు అవిధేయుడైన వినమ్రత నేర్చుకున్నాడు వాడు రియలైజ్ అయ్యాడు వాడు నాన్న దగ్గరికి వచ్చి పశ్చాత్తాపడ్డాడు నాన్న హక్కును చేర్చుకున్నాడు నీ స్వనీతి వల్ల నువ్వు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇంట్లో ఉండి తండ్రి సన్నిధిని పోగొట్టు ఇంట్లో ఉండి తండ్రి ప్రేమకు నోచుకోలేదు ఇంట్లో ఉండి తండ్రితో సహవాసం పోగొట్టు చాలా మంది స్వనీతి పనులు ఇలాగే ఆ సందర్భం యశ్వకు చెప్పిన ఉపమాన సందర్భం పరిశీలకు చెప్పాడు ఆ కథ పరిశీలు స్వనీతి పనులు స్వజాతి నీతి పనులు స్వజాతి నిష్ఠ ఎక్కువ కులం కానీ చర్చి కానీ మతం కానీ మనం సాధించిన విషయాలు కానీ మనకి నీతిని ఇవ్వలేదు అదే అంటున్నాడు చూడండి ఇరవై అవచ్చిన 
ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలంగా ఏ మనుష్యుడిను ఆయన దృష్టికి అంటే దేవుని దృష్టికి నీతి మంతుడని తీర్చబడడు అయితే ధర్మశాస్త్రం వలన పాపమనగా ఏంటో తెలుస్తుంది So what is the role of the law? Dharma Shastra means the Patra is the Adi. You are the one who is the one who is the one. The one who is 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 the one. జ్వరం వచ్చిందని మాత్రమే చెప్తుంది జ్వరం తగ్గాలంటే వేరే మందు వేసుకోవాలి ధర్మశాస్త్రం ధర్మామెట్ లాంటి సో అదే దాంట్లో ధర్మశాస్త్రం కావాలి ధర్మశాస్త్రం ఉంటేనే నేను పాపిని అని నాకు అర్థం అవుతుంది ధర్మశాస్త్రం ఉంటేనే పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం రక్తం చెందించబడాలని నాకు అర్థం అవుతుంది ధర్మశాస్త్రం ఉంటేనే పాపి సెలువు దగ్గరికి పరిగెట్టాలని అర్థం అవుతుంది అని ధర్మశాస్త్రం మనల్ని నీతి మంత్రిగా తెచ్చింది ధర్మశాస్త్రం ఈజ్ అ నెసెసిటీ అది అవసరం కానీ ధర్మశాస్త్రమే అంతా కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ ధర్మశాస్త్రం అవసరం కానీ అది అంతా కాదు ద లా ఈజ్ అ నెసెసిటీ బట్ నాట్ సఫిషియంట్ it cannot save me or you adi ninnu nannu rakshinchadu paapam nunchi adi ninnu nannu neethi mantuluga maarchaledu adi ayan argument ippudu irayota vachanamlo vastunna ee shastram ga idi bayalu parsu dharma shastram ku veruga ante in uddesham enti ధర్మశాస్త్ర క్రియలకు వేరుగా అని అర్థం అనమాట ధర్మశాస్త్రంలోనే క్రీస్తు గురించి కూడా పరోక్షంగా చెప్పబడింది ప్రవక్త చెప్పబడింది ధర్మశాస్త్రానికి వేరుగా అంటే అతీతంగానికి కాదు ధర్మశాస్త్ర క్రియలకు వేరుగా అని బ్రహ్మపత్రికలో పౌలు లా అనే మాట వాడినప్పుడు పలు రకాల అర్థాలు వాడాయి నేను మీకు గతంలో కూడా మీకు చెప్పాను నేను ఇంట్రడక్షన్ లో ఆయన మోసే రాసిన ఐదు పుస్తకాలని ఉటంకించి మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి పాత నిబంధన మొత్తాన్ని ఉటంకించి మాట్లాడిన సందర్భం ఉండే ఉంది ఇందాక కీర్తనల నుంచి ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాడు ప్రవక్తల దగ్గర నుంచి ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాడు కానీ ధర్మశాస్త్రము లోంచి తెచ్చుకున్నట్టుగా మాట్లాడు సో పాత నిబంధన మొత్తాన్ని ధర్మశాస్త్రం అంటున్న సందర్భం ఉంది చాలాసార్లు లా అన్నప్పుడు పాపానికి సంబంధించిన నియమాన్ని లా అన్న అన్న సందర్భం ఉంది కొన్నిసార్లు లా అన్నప్పుడు ఆ ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన సందర్భాలు కాబట్టి ఇక్కడ లా అనే మాటని ధర్మశాస్త్ర అనే మాటని ఎలా వాడుతున్నాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి అది చాలా అవసరం రైట్ మనము ఇక్కడ అంటే ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఒకటి ద్వారా దాకా మనం చూస్తే ఆయన చెప్పదలిచింది ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ గాస్పల్ ని ఆయన గాస్పల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు ఆ వచనాలను మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే అంటే మూడవ అధ్యాయం క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఆయన మూడవ అధ్యాయం మొదట్లో దేవుడి న్యాయం గాడ్ గాడ్ అనే విషయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ తర్వాత యూదులేంటి యూదేతరులేంటి అందరినూ పాపులనే విషయాన్ని కూడా నిరూపణ చేసి ధర్మశాస్త్రంలోంచి తీసుకొచ్చి లేఖనబద్ధంగా నిరూపణ చేసి ఇప్పుడు ఈ భాగంలోకి మూడవ భాగంలోకి ఇరవై ఒకటి తర్వాత చివరి చివరి కంట మాట్లాడుతూ ధర్మశాస్త్ర క్రియలకు అతీతమైన వేరైనటువంటి విశ్వాసం ద్వారా కలిగేటువంటి క్రీస్తు యేసు రక్తము వల్ల వచ్చేటువంటి నీతిని పరిచయం చేస్తున్నాడు నీతి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆయన పరిచయం పరిచయం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఆయన అంటున్న అద్భుతమైన మాటలు పూర్వం చేయబడిన పాపమున్న దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపేక్షించినందున ఆయన తన నీతిని కనుపరచవలనని 
ఈ పూర్వం చేయబడిన పాపం అని అన్నప్పుడు యుధుల గురించి యుధేతల గురించి అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన క్రీస్తు యేసు రక్తము నన్ను ఇరవై ఆరో వచ్చింది ఏ విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరిచిన కరుణకు ఆధారమయ్యాడు ఆయన నాకు కృప దొరకడానికి క్రీస్తే ఆధారమయ్యాడు అక్కడ మరొక చోట కరుణా పీఠం అనే మాట కూడా వాడతాడు ఆ బయలుపరిచిన దేవుడు ఇప్పటి కాలం ముందు తన నీతిని కనబరచు నిమిత్తము గాస్పల్లో నీతి ఉంది గాస్పల్లో పర్సన్ ఎవరంటే అసలు కేంద్ర బిందు ఎవరంటే క్రీస్తు క్రీస్తులో ఆ దేవుని నీతి బయలుపరచబడింది తన నీతిని కనపరచు నిమిత్తము తాను నీతి మంత్రుడిని వేసినందుకు విశ్వాసం గల ఇప్పుడు యూదులకి యుధేతరులకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యూదుడైనా యుధేతరుడైనా రోమ్ సంఘంలో ఎవరున్నా సరే వాళ్ళకి రక్షణ రావడానికి పాప విముక్తి కలగడానికి నీతిమంతులుగా మారడానికి లేకపోతే పరిగణించబడ్డానికి కారణం ధర్మశాస్త్ర క్రియలకు అతీతమైన క్రీస్తే అనే సంగతి ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ఇరవై ఆరో వచ్చిన మనం చెప్తే క్రీస్తు యేసు రక్తము నందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారంగా బయలుపరచను సో ఈ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆర్ ద క్రూసిఫైడ్ క్రైస్ట్ సో క్రూసిఫైడ్ క్రైస్ట్ సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు తప్ప మరి ఎవ్వరు నాకు నీతి నన్ను నీతిమంతులుగా మార్చలేరు నేను నీతిమంతులుగా మార్చలేరు పాపం నుంచి నేను విముక్తులుగా చేయలేను సో దాట్స్ ద థింగ్ ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆయన అలాగూ చేశాను జస్టిఫై ఆర్ జస్టిఫికేషన్ అనే మాట మనం ఇక్కడ చూస్తాం సార్ వండర్ఫుల్ థియలాజికల్ థర్మ్ అని అయితే తాను చాలా జాగ్రత్తగా మన తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ లో బిఎస్ఐ బైబుల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాన్స్లేషన్ లో అంత చక్కటి భావన కన్వే అవ్వట్లేదు అంటే ఖచ్చితార్థం రావట్లేదు అక్కడ ఎప్పుడైతే మనం యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచుతామో విఆర్ జస్టిఫైడ్ అది బైబిల్ చెప్తాం విఆర్ జస్టిఫైడ్ బిఫోర్ గాడ్ వాట్ ఈస్ జస్టిఫై జస్టిఫై అనే మాట మనం మూల భాషలో చదివితే అది లీగల్ టర్మ్ న్యాయపరమైన పదం న్యాయ పరమైనటువంటి అంటే న్యాయ స్థానంలో వాడే పరిభాష అనమాట అందులోంచి వచ్చినటువంటి పదం అది సో న్యాయ పరిభాష న్యాయ సంబంధమైన లేదా న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన పరిభాష వ్యక్తి మీద ఒక కేసు పోలీసు వారు పెడితే ఆ కేసు పెట్టిన వాడిని తీసుకొచ్చి బోన్లో పెట్టే అతన్ని అడుగుతాడు జడ్జి గారు నువ్వు చేసావా ఈ కేసు నేను చేయలేదు సార్ మరి నువ్వు వాదించుకుంటావా వాదించుకుంటాను సార్ నీకు లాయర్ ఉన్నాడా లేడు సార్ అంటే ఈయన పెడతాడు ఉన్నాడంటే అతను పెట్టుకుంటాడు లాయర్ అంతా చెప్పిన తర్వాత జడ్జి గారు విని ఇతని మీద కేసు కోర్టు చేస్తున్నాను అక్విట్ చేస్తున్నాను అక్విటెన్స్ అంటాం దాని కోర్టు భాషలో సో జస్టిఫై చేయడం అంటే అక్విట్ చేయడం అనమాట దేవుని న్యాయస్థానంలో మనం నిలబడి ఇక్కడ సాక్ష్యాధారాలు లేని కారణంగా కేసు కొట్టేస్తున్నాను అని దేవుడు అన్నాడు ఉదాహరణ ఎప్పుడు కూడా పరిమితులు కలిగి ఉదాహరణను మక్కి మక్కి మనం కాపీ కొట్టలేం ఉదాహరణ అక్కడ కేసు కొట్టి వేయడం లాంటిది అంటున్నాను అంటే దాని సరి సమానమైన ఆ ఒప్పుకత నిజానికి మనం మనమందరం పాపులే దోషారోపణ చేయడమే కాదు దోషాన్ని నిరూపిస్తాడు కూడా దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన సర్వజ్ఞాని కాబట్టి సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి ఆయన కోర్టు ఆస్థానంలో మనం దోషం నిరూపించకుండా సాక్ష్యాధారాలు దొరకకుండా ఉండవు ఆయన ఆయన కను దృష్టి అందరినీ చదువుతుంది ఆంతర్యాన్ని కూడా చదువుతుంది కాబట్టి ఎవరు పాపం ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది నేను చేసిన పాపం చాలా స్పష్టంగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది అక్కడ నిరూపించబడుతుంది దేవుని సమ్ముఖం కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన కోర్టులో నిర్దోషత్వాన్ని ప్రకటించడానికి 
కేసు కొట్టేయడానికి దేవుని కోర్టులో కేసు కొట్టేయడానికి తేడా ఏంటంటే క్రీస్తు నా స్థానంలో శిక్ష చెల్లించాడు కాబట్టి తెలుగులు చేసే కాకుండా మనందరం చేసిన పాపానికి ఆయన శిక్ష చెల్లించాడు కాబట్టి నీ స్థానంలో నా స్థానంలో నీ తరఫున నా తరఫున నీకు ప్రతినిధిగా నాకు ప్రతినిధి నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి సెలవులో శిక్ష చెల్లించాడు కాబట్టి ఆ శిక్షను బట్టి సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును బట్టి ఆ సిలువ కార్యాన్ని బట్టి నా మీద ఉన్న కేసు ఎత్తివేస్తాడు దేవుడు జస్ట్ అనేటువంటి జరిగిన అంటే నేను విశ్వాస అంటే నా కోసం చేశాడు అని నేను సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుని నమ్ముకుంటాను క్రీస్తు సిలువ రక్తముని నేను కరుణాధారంగా చేసుకుంటాను దేవుని కృపకు ఆధారంగా చేసుకుంటాను దేవుని సిలు ఆయన క్రీస్తు సిలువ రక్తం ఆ రక్తం కాచిన ఆ కార్యాన్ని మీద నేను ఆధారపడి ఆయన్ని విశ్వసించుతాను ఆ విశ్వసించినప్పుడు నాకు జరిగేది ఏమిటంటే జస్టిఫికేషన్ దాన్ని తెలుగులో ఏమని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి నీతిమంతులుగా తీర్చను అని ట్రాన్స్లేట్ చేయకూడదు తీర్చబడిను అని ట్రాన్స్లేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే నీతిమంతులుగా నీతిమంతుడుగా తీర్పు పొందెను నీతిమంతుడుగా ప్రకటించను ఇక్కడ చక్కటి ట్రాన్స్లేషన్ చేశారు నీతిమంతునిగా పరిగణించాడు నిర్దోషిగా ఎంచను ఇంకా సులభమైన భాషలో చెప్పాలి నేను నిర్దోషిని కాదు నిజాన్ని నిజానికి నేను పాపిని కానీ క్రీస్తు రక్తాన్ని బట్టి నాకుపోయినా ఎందుకంటే నేను మీరు చేసి ఒకటి తప్పిపోయినా ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా పాపిని కాబట్టి ధర్మశాస్త్ర క్రియలు చేయడం బట్టి ఎప్పుడూ నీతిమంతుడు కాలేడు నేను అశక్తుణ్ణి అది ధర్మశాస్త్రం యొక్క అశక్తత కాదు అది నా అశక్తత దేవుని స్టాండర్డ్ ని నేను అందుకోలేని అశక్తత ధర్మశాస్త్రానికి ఒక పరిధి పరిమితి ఉంది కానీ నాకు ఒక అశక్తత ఉంది ధర్మశాస్త్రాన్ని ఏ మానవుడు పూర్తి తెచ్చలేడు ఈ ధర్మశాస్త్రం అయిన తర్వాత ఏ మానవుడు ఏ సుక్రీస్తు వారు మాత్రమే అందుకని ఆయన సిలువలో మన పక్షాన మన స్థానంలో మనకి బదులుగా మనకు ప్రత్యామ్నాయిగా మనకు ప్రతినిధిగా చనిపోవడానికి శిక్ష చెల్లించడానికి అర్హుడై ఏ ధర్మశాస్త్రం మనల్ని పాపులు అంటుందో ఆ ధర్మశాస్త్రమే ఆయన నీతిమంతుడిగా డిక్లేర్ చేసింది అటువంటి నీతిమంతుడు ధర్మశాస్త్రం చేత టిక్ కొట్టించుకున్నవాడు వెళ్ళి సెలవుల్లో పాపి స్థానంలో చనిపోయాడు కాబట్టి ఈ రోజు నా మీద శిక్ష లేకుండా దైవోగ్రతకు నేను పాలు కాకుండా నువ్వు పాలు కాకుండా ఆయన శిక్ష కొట్టివేశాడు సో శిక్ష తొలగిపోయింది అంతే నేను నీతిమంతుడిని కాలేదు నిర్దోషిగా ఏంచాడు దేవుడు నన్ను క్రీస్తు సిలువను బట్టి అంతేగాని నేను నిర్దోషిని కాలేదు ఇంకా పూర్తిగా నీతిమంతుడిని కాలేదు ఆ తర్వాత సైంటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఎనిమిదవ అధ్యాయం రోమా పత్రిక వెళ్ళిన తర్వాత చదువు ఏడవ అధ్యాయం దాకా కాబట్టి అంటే ఇరవై ఒకటి వరకు ఆయన చెప్పదలిచింది ఏమిటంటే ముప్పై వచనం చదువుతున్నాను దేవుడు ఒక్కడే గనుక అంటే యుధుడికి యుధేతడు క్రైస్తవుడికి క్రైస్తవేతడికి నాస్తికుడికి ఆస్తికుడికి ఆ దేశం వాడికి ఈ దేశం వాడికి ఆ కులం వాడికి ఈ కులం వాడికి స్త్రీకి పురుషుడికి అందరికీ దేవుడు ఒక్కడే కాబట్టి సున్నతి గల వారిని అంటే యూదులను విశ్వాస మూలంగా సున్నతి లేని వారి అంటే యూదులు కాని వారిని యుధేతరులను అన్యులను విశ్వాసము ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చును ఇక్కడ పరిభాష చూస్తే మూలముగా అంటే ఒక అర్థం ద్వారా అంటే ఒక అర్థం లేదు ప్రపోజిషన్స్ లో రెండు ప్రపోజిషన్స్ కి దాదాపుగా ఒకే అర్థం ఉంది గ్రీక్ లో కాబట్టి అతన్నైనా విశ్వాసం వల్లనే ఇతన్నైనా విశ్వాసం వాళ్ళనే ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ముందుగానే విశ్వాసం కలగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర లేఖనాలు ఉన్నాయి ఆ లేఖనాలు వాళ్ళని క్రీస్తు కోసం ప్రిపేర్ చేసింది ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తలు ఈ విషయాలు చెప్పారు అని ముందుగానే చెప్పాడు పౌలు ఇక్కడే ఈ సందర్భంగానే ఆయన ప్రకటించిన విషయం కూడా మనం చూస్తాం మీకు ఆ వచనం కూడా నేను ఒకసారి చూపిస్తాను 
ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రముకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచున్నది దానికి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలను సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు కాబట్టి విశ్వాసం ముందుగా కలగడానికి యూదుడికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముందుగా విశ్వాసం ఉంచడానికి అవకాశం ఉన్న యూదుడు విశ్వాసం ఉంచడానికి అవకాశం లేకుండా తర్వాత సువార్త విని విశ్వసించినటువంటి అన్యుడు ఇద్దరు కూడా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలను బట్టి కాక దానికి వేరైనటువంటి దానికి అతీతమైనటువంటి క్రీస్తు సిలువ ఎందలి విశ్వాసము ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నారు దాన్ని మనం సరైన పరిభాషలో చెప్పాలంటే ఇరువురిని కూడా క్రీస్తు సిలువను బట్టే ఆయన నిర్దోషుడుగా ఏంచారు కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు క్రైస్తవుడు అయితే నువ్వు బ్రాహ్మణ కులం నుంచి వచ్చినా దళిత దళిత బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన క్రీస్తు నీకు ఇచ్చిన నీతి ఇది అంతే నువ్వు యూదుడవైనా యూదుడు కాకపోయినా క్రీస్తు వల్ల నీతి వచ్చింది తప్ప నీకు క్రీస్తు వల్ల నిర్దోషిగా ప్రకటించబడ్డావు తప్ప క్రీస్తు వల్ల దేవుని ఉగ్రతను తప్పించుకున్నావు తప్ప క్రీస్తు వల్లనే సెలవు వేయబడిన క్రీస్తు వల్లనే పాప శిక్షణ క్రీస్తు వల్ల కోర్టులో చేశారు కుమారుడు ఒకటి కాదు కాబట్టి అత్యయించేవాడు సంఘమునందు సంఘ వ్యవస్థాపకుడి ఎందు లేక తన పాస్ట్ నీతి క్రియల ఎందు లేక తన కుటుంబ నేపథ్యాన్ని బట్టి వగేరా వగేరా అని అత్యయించక ప్రభు నందే అత్యయించాలి అన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాడు సో మూడో అధ్యాయం ముగించేటప్పటికి సువార్తకు కేంద్ర బిందువు అయిన క్రీస్తే మన విశ్వాసానికి కేంద్ర బిందువు అని సువార్తకు కేంద్ర బిందువు అయినటువంటి క్రీస్తే మన నీతి అని మనకంటూ నీతి అంటూ ఏది ఏడవలేదని లేదని ఆయన స్పష్టంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసారు కాబట్టి ఇది రోమా పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదటి భాగంలో దేవుడు మన ప్రవర్తనకు అతీతంగా యూదుల యొక్క ప్రవర్తనకు మించి కూడా ఎంత ధర్మాత్ముడిగా నీతిమంతుడిగా ఉంటాడు ఆయన కార్యాలు ఆయన న్యాయవిధులు లేక ఆయన తీర్పు ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో చెప్పి రెండవ భాగంలో కూడా అధ్యయనం రెండవ భాగంలో అందరూ దేవుడి ముందు సమానం పాపం చేశారు పాపం అందరినీ దేవుడి ముందు సమానం చేస్తుంది కాబట్టి యూదుడని కానీ మరొకడని కానీ ఎవడు విరవేగాల్సిన పని లేదు అని చెప్పి పాపం ఎలాగ సమానులుగా చేస్తుందో మూడవ అధ్యాయంలో మూడవ భాగం మూడవ కూడా చేస్తుంది మన సన్నిధిలో నీతి మంత్రం తప్ప నిర్దోషులుగా ప్రకటించబడ్డాను తప్ప పరిగణించబడ్డాను తప్ప మరొకటి కానే కాదు పాపం అందరినీ దేవుడి ముందు పాపులుగా నిలబెడితే సమానులుగా నిలబెడితే సిలువ అందరినీ దేవుడి ముందు నీతి మంత్రులుగా సమానులు ఇది క్రీస్తును బట్టే జరి క్రీస్తే మన కరుణాధారం క్రీస్తే మన రక్షణార్థం క్రీస్తే మన విశ్వాస ఆధారం క్రీస్తే మన విముక్తి క్రీస్తే మన నిర్దోష మన నిర్దోషత్వానికి ఆయన ఆధారభూతి క్రీస్తే మన నీతికి ఆధారభూతి అని ముగించాడు పావు థ్యాంక్ సో మచ్ మాటలు విన్ ధన్యవాదాలు